章，穿书先扯证，下一步洞房。沈宝兰站在堂屋门后面，透过门缝朝院子里瞧今天的两个相亲对象。媒人在一边笑眯眯向他和沈母介绍：“高个子的叫裴阳，人高大英俊，条件也是真的好，城里户口，父母双亡，捧的还是铁饭碗。你家闺女一嫁过去就当家做主的，都不用伺候公婆。她那儿子才四岁，还不记事呢，好好养大了，将来不比自己亲生的差。唯一有一点不好，就是裴阳那工作吧。”常年不着家，可人家挣得多啊，一个月光工资就百来块呢，还有粮票、肉票各种津贴，家里头四大件老妈子临死前都给备好了的，可真是富得流油呢。这样条件着实是让刘翠花心动不已，不住朝媒人点头，笑得嘴都合不拢。在沈家沟这样的穷旮旯，是打着灯笼也找不到这样好的女婿。然而沈宝兰这个当事者却不以为然，反而指着培养旁边的小个子男人，他呢，那是周书桓。要说周家条件也是不差的，城里户口。父亲是远洋公司职工，他自己是正儿八经的中专生，毕业后教了几年书，就是吧。去年学人下海做生意，结果遭难眼红的给告发了，判了个投机倒把。上个月刚放出来，这不，他前妻因为这事跟他闹了离婚，这不行，这吃过牢饭的人万万不能要，何况还是个二婚的。虽说都是给人当后妈，可人培养的孩子没妈，家里人口简单，嫁过去就是当家做主的。周书桓是二婚，孩子亲妈还在，再怎么养也养不亲，嫁过去上要伺候老下，要照顾小的，两头受累。再一个。周书桓其貌不扬，个子也矮小，还戴着副眼镜，比高大英俊的裴阳差得远了。刘翠花看着院子里的周书桓，直摇头。然而沈宝兰却目露精光：“我选周书桓。”刘翠花一听就急了：“不行，咱们是不是说好了，选姓裴的人长得高大威猛，还会挣钱，条件多好啊？”妈，这回你听我的，我保你这辈子荣华富贵享用不尽。说完，沈宝兰就催促媒人去跟周书桓讲。媒人犹豫着没动，毕竟看刘翠花的态度是摆明了没看上周书桓。再一个。沈明珠还没看呢，说好了两家人一起相看，这要是不等沈明珠来，就先让沈宝兰把人挑走了。沈明珠那边可不好交代。李沈，你快去呀，这事成了，我给你双倍没人理。一听有双倍没人理，没人眼睛都亮了，也顾不上沈明珠来没来了，扭身就喜滋滋的跑去院子里。刘翠花急得对沈宝兰又是打又是掐的，你这个死妮子，你要气死老娘不成？放人那白面膜不跳，专挑那难吃的狗屎，将来有你后悔的那天。他不选周书桓才会后悔。透过门缝看着院子里同没人说话的周书桓，沈宝兰跟吃了秤砣一样笃定。别看现在周书桓其貌不扬，还吃过牢饭，好像一辈子都翻不了身。可过不了几年，周书桓就会成为发达千万富豪。而裴阳呢，看着哪哪都好，可再过半年，这人就要死了，谁嫁过去就等着做寡妇。他是万不可能嫁给裴阳做寡妇的，留着让沈明珠嫁过去当寡妇吧。虽说有点不厚道，但人不为以天诛地灭。谁让沈明珠命不好呢？连老天爷都站在他这边。昨晚特地给他托了梦，让他梦见嫁给裴阳后的凄惨，而沈明珠却因为嫁给周书桓成了富太太，住大别墅，开小汽车，家里三个保姆伺候，什么家务活都不用干，比在娘家当姑娘过得还滋润舒坦。得知沈宝兰看上了自己，周书桓显然很意外，他看了面无表情的裴阳一眼。心里不免有些得意，他和裴阳算是发小，但却处处比不上裴阳，身上又有案底，他已经做了被挑剩下的准备。可万万没想到，女方竟然相中了他。杨哥，不好意思了，那我就先去见见人。裴阳点点头，看着周书桓跟媒人进了堂屋。一进到堂屋，看到门后的沈宝兰，周书桓眼睛都亮了。沈宝兰比照片上还要好看，让他非常满意。沈宝兰也对周书桓很满意，因为遇见了周书桓的辉煌未来，哪怕眼前的周书桓再貌不惊人，在他眼里也如同镀了一层金子般闪闪发光。没人替双方引荐完就赶紧出去了，他还得带裴阳去见沈明珠。本来是约好了在沈宝兰家一块相看的，结果沈明珠早上出门摔进了水沟里，人不大舒坦。那边传话让把人领过去相看，领就领吧，反正都在沈家沟里，也就多走半里路。沈明珠家里，秦金莲正怄气呢，她也看上了裴阳这个女婿。哪知早上女儿好端端的出门去相亲，半道居然掉水沟里了，差点没淹死。这下裴阳肯定要被沈宝兰那个妮子挑走了。爱人倒霉了，真是喝水都塞牙缝，走个路都走不好。你还能有什么用？秦金莲没好气的数落了几句躺在床上昏睡的女儿，扭身去了外面。她托人给媒人传了话，媒人这会也该领着周书桓过来了吧？周书桓虽然各方面都比不上裴阳，但周家事先放出了话，相中后愿意给五百块的彩礼，还给在城里安排工作。老二要娶媳妇，就等着这五百的彩礼救急，等女儿嫁过去有了工作，月月也能贴补娘家一些。这么一想。周书桓这个女婿也挺好的，秦金莲自我安慰。没一会，媒人带着人上门了。秦金莲咋一看，还以为花了眼，揉揉眼睛再一看，是裴阳没错。这可真是柳暗花明又一村，得来全不费工夫。秦金莲笑得嘴都歪了。裴阳急于给儿子找个后妈，沈明珠家急等着用钱，双方一拍即合。裴阳同意给五百五的彩礼，比周家还多给五十，唯一的条件就是要马上扯证。他下午五点的火车。在他走之前，沈明珠得搬到他家照顾还在病中的儿子。秦金莲被五百五的彩礼砸得头
一个机灵从床上坐起，看清身处的环境，顿时懵了。砖墙泥地，木船瓦顶，一看就是七八十年代的农村，怎么回事？这是在哪里？他好好躺在自己公寓里，自觉怎么睡到这儿来了？难道在做梦？还没等他弄明白处境，就被人拖下了床。别睡了，快收拾几件衣服，人培养在外面等你去扯证呢。从民政局出来，看着手里面大红的结婚证，沈明珠只觉得说不出的惊奇。他一个单身狗，居然在梦里跟男人结婚了。那下一步是不是该洞房了？第二章。成了大反派的恶毒后妈沈明珠转头看向身边的男人，一米八八的大高个，肩背挺刮，五官深邃，小麦色的肌肤，单薄的衣料下，强健的肌肉轮廓，无一不散发着阳刚硬汉的荷尔蒙气息。在沈明珠打量培阳时，培阳也在打量她。女人鹅蛋脸，皮肤细白，杏眼弯眉，扇子般的睫毛眨呀眨的，眼睛里像是蒙了一层雾气，比她家阳台上种的山茶花还更加俏丽。在去沈家沟相亲前，她从媒人那儿看过沈明珠的照片，用媒人的话说。沈明珠就是沈家沟的两朵金花之一，求娶的人差点没她破门槛。但她家眼光高，说什么也要把女儿嫁到城里享福。对于这种攀高枝的行为，裴阳内心其实是有些抵触的。但此时看着身边刚成为他新婚妻子的漂亮姑娘，他又有些释怀和理解了。若他有个这么娇闺女，肯定也不舍得嫁到乡下过苦日子的。这么想着。他语气温和地对眼巴巴瞅着他的新婚妻子开了口：“等我下次回来，再带你去买首饰和衣服。今天我先带你回家熟悉一下。回家好啊，回家就能洞房了。”沈明珠亦步亦趋跟在男人身后，眼珠子扫描仪式的上下打量男人。男人穿着军绿色的老式翻领衬衫，下面是深蓝色西裤，衬衫下摆扎在裤腰里，腰间系着棕色皮带。脚上是皮凉鞋，典型的八十年代土著穿着，但一点也不影响完美的身材。宽肩，窄腰，翘臀，大长腿。一走进家属院的大门，陆续遇到不少熟人，裴阳一一打招呼，不厌其烦地向邻里介绍沈明珠。他常年不在家，以后家里就沈明珠和孩子，遇到什么事还得靠这些老街坊帮忙。大家看沈明珠长得清秀可人，一双水汪汪的大眼睛，跟洗过水的葡萄似的，身段又苗条，纷纷夸裴阳好福气。裴家住四楼，这年代也没电梯，楼层又高。等爬到四楼，沈明珠累得直喘气。裴阳看了他好几眼，心道果然跟没人说的一样娇气。沈明珠倒是没注意裴阳怎么想他，他打量着这幢颇具年代感的建筑，心里有种说不出的奇怪感觉。这梦做的也太真实了，跟真的一样。这时，左边贴着福字的蓝漆铁门从里面打开了，一个三十来岁的女人站在门内看两人。你可算是回来了，我还赶着去厂里呢。女人跟裴阳抱怨着，眼睛却跟扫描仪似的上下打量沈明珠。沈明珠也在看女人。一头复古卷发披在脑后，穿着一身的确凉的花布裙子，脚上是土黄色的坡跟凉鞋，典型的八十年代时髦妇女打扮。裴阳给两人做了介绍，然后领沈明珠进门。弟妹，小恒就交给你了，我就先走了呀。过两天空了来看你们。那什么，小恒的药我放在饭桌上了，一日三次饭后吃，你记得呀。裴文平边说边从衣架上拿包包往门外走，话音落下，人也出门了。沈明珠站在裴家客厅里，后知后觉反应过来。那声弟妹是在喊他，裴阳给他倒了杯水，领着他参观家里各处，告诉他日用物品的摆放、电器的使用。沈明珠看这也新鲜，看那也新鲜，他不是这个时代的人，这些七八十年代独有的老物件对他而言好像古董一样新奇。裴阳看他这样，却暗暗叹气。在去沈家沟相亲前，他就了解过，沈明珠爱好打扮，性格也娇气。相比之下，沈宝兰精明能干，是持家的好手。以他的情况，沈宝兰无疑是更好的妻子人选。只可惜沈宝兰看不上他，他只能退而求其次，选了沈明珠。你会做饭吗？开玩笑，他堂堂美食赛道的头部主播，别说是做饭，就是满汉全席他都能捣鼓的像模像样，好吗？得到沈明珠肯定的回答，裴阳松了口气，会做饭就行，这样娘俩在家总不至于饿死。我带你去卧室。好呀，看男人表面一本正经的，没想到还挺闷骚，青天白日的就要跟他滚床单。沈明珠羞答答的想着。小媳妇似的跟在男人身后钻进了卧室，然而进了卧室，沈明珠什么以你心思都没了，因为卧室床上躺着一个人，准确来说是一个孩子。小恒，裴阳喊了一声，看床上的孩子没动静，抬眼示意沈明珠过去，这是小恒，今年四岁，下个月该上幼儿园了，我已经帮他报了名，就在旁边街道的市机关幼儿园，你下个月一号送他去就可以了。沈明珠听到二连懵逼。搞了半天，他是给人当后妈来了，还没等他弄明白怎么回事，手里又被塞了一本户口薄。这个你收好，你的户口等我下次回来再帮你签进来。说完，裴阳又拿出一个方方正正的铁盒递给他，现金我给你留了五十，存折你拿着，钱不够花你就去取，还有这些粮票、肉票、布票你拿好。缺什么你就拿票去买。等到了西城港，我会打电话回来的。家里和小恒就交给你了。交代完，裴阳就拎着行李走了。沈明珠此时也顾不上管他，他下意识翻看手里的户口薄，第一页的户主显示是裴阳，第二页是裴子恒。裴子恒这个名字怎么那么熟悉？电光火石间，沈明珠如遭电击一般。裴子恒不正是他临睡前看的一本年代
裴子恒是男主的对照组，周浩和裴子恒同岁，原本是开裆裤就认识的好朋友，之所以反目成仇，全因两人有个截然不同的后妈。周浩的后妈贤惠善良，对周浩视若已出，悉心培养。周浩长大后不负众望，考上名牌大学，迎娶白富美，成为了国家栋梁。而裴子恒的后妈却尖酸刻薄，对裴子恒非打即骂。残忍虐待，导致裴子恒心理阴暗扭曲，因妒生恨。长大后与男主周浩处处作对，最终走上绝路。他记得梳理裴子恒这个反派下线时，男主周浩唏嘘不已的同小时候的伙伴说了这样一番话：“子恒落到这个地步，全都拜他那个恶毒后妈所赐，是他毁了他一生，妖兽了。他不仅成了后妈，还成了大反派的恶毒后妈。梳理的裴子恒作为反派，下场自然凄惨。但他这个后妈也没好到哪去呀、啊。”他是被成年后的裴子恒亲手送进精神病院，活活烧死的。沈明珠下意识朝床上的孩子看去，这才发现他已经醒了，一双黑淋淋的眼珠子正直勾勾盯着他。第三章，从地狱重生的恶魔继子。虽然现在的大反派还只是个四岁的小奶娃，但一想到书里他这个后妈是被他活活给烧死的，沈明珠就一阵胆颤。他扯出一抹自认善意的微笑：“小恒，你醒了。”然而在裴子恒看来，他的笑容跟巫妖婆一样的不怀好意。沈明珠穿书前母胎单身22年，连恋爱都没谈过，更别提养孩子了。面对继子的冷漠，他本着自己不尴尬，尴尬的就是别人的精神，笑着说道：“你刚醒，应该还不认识我。我姓沈，以后就由我来照顾你，你可以叫我沈阿姨。”裴子恒闭上眼，并翻了个身背对他，明显不想搭理他的样。沈明珠也不勉强，抱着铁盒准备出去，身后却传来一声稚嫩沙哑的询问：“今天几号？”还不等沈明珠回答。裴子恒忽然翻身下床，朝门外跑，连鞋都没穿，光着的小脚板踩在瓷砖的地面上，发出啪嗒啪嗒的响声。沈明珠追出去，就看见裴子恒站在手撕日历台前，呆呆看着日历上的日子。小恒，你怎么了？裴子恒转头看着他，小脸上满是急切。我爸呢？他走了。不等沈明珠把话说完，裴子恒扭头就打开门跑了出去。沈明珠反应慢，半拍的跟上。走到门口，又想起什么，把手里的铁盒塞沙发底下，然后拿起玄关鞋柜上的钥匙追了出去。小恒，你这是干什么去？怎么鞋子都不穿？沈明珠跑到二楼，看到裴子恒被一个五十岁左右的大娘给拉着，不由松了口气。小恒，裴子恒和大娘都朝他看来，你是裴阳新过门的媳妇儿吧？哟，长得可真俊呢，裴阳好福气。大娘八卦的打量他，笑得暧昧。沈明珠尴尬的笑笑。伸手想从大娘手里把孩子接过来，然而裴子恒却扭身往大娘怀里挤，显然是排斥她的靠近。裴阳家的，你也别多心，孩子小难免认生。大娘一边安慰着，一边把裴子恒往她手里递。沈明珠张开双手接，然而裴子恒就是不肯给她抱，哪怕下半身子已经被她搂住了，两只胳膊却像八爪鱼似的紧搂着大娘脖子，嘴里还叫嚷着不要不要。小恒。你听话，这是你爸给你找的新妈吗？我不要，我不要他当我妈，我要我爸。尽管裴子恒拼命扑腾，但架不住现在的他还只是个四岁的孩子，又大病未愈虚弱着，硬是被杨大娘连哄带劝的送回了裴家。孩子小，认生是正常的，养一段日子就跟你亲了。看得出杨大娘是个热心肠的，临走前还再三宽慰沈明珠。沈明珠自然不会跟个四岁小孩子计较，她看了眼光的脚坐沙发上的裴子恒，弯腰从鞋柜里找了双鞋过去，滚开！她蹲在沙发前。准备替裴子恒穿鞋，哪知对方小脚丫一蹬就踹到他脸上。沈明珠捂着鼻子，费了好大劲才压下动手揍熊孩子的冲动。行，你不认我这个后妈，我也不想要你这个便宜儿子，你不是要去找你爸吗？等过两天他打电话回来，我就让他找人把你接过去，你去跟他过呗。发完脾气，沈明珠将鞋子往地上一丢，转身就走。走了两步，他又停住，转身返回去。沙发上的裴子恒本能地抱住小脑袋，想象中的疼痛并没有降临。他放下手，发现沈明珠正一脸戏谑地笑他。你放心。我不会打你的，你又不是我亲生的，我才懒得管你呢。这话，沈明珠是带着赌气的成分的。小孩年纪不大，劲却不小，一脚差点没把他鼻梁骨踢断了。拿出藏在沙发下的铁盒，沈明珠扭身就回了主卧室，平的甩上门，瞪着紧闭的房门。裴子恒黑漆漆的眼里翻滚着汹涌的恨意。上一世，这个恶毒女人刚嫁过来时还算收敛，不敢对她太过苛刻。直到她爸出了意外去世后，这女人立刻就露出了本来面目。对他非打即骂不说，还百般折磨和虐待他，让他吃狗食，下雪天赶他出门，甚至一度想要把他卖掉换钱。老天有眼，让他重生了。沈明珠，这一世将是你的地狱，我会让你生不如死。不过，在报复这个恶毒女人之前，他必须先想办法拯救他爸裴阳。可惜他醒晚了，裴阳这个时候已经在火车上了，只能等裴阳到西城港后，他再打电话过去提醒。主卧室里，沈明珠盘腿坐在床上，兴致勃勃清点裴阳交给他的家产。现金虽然只有五十，但存折上的余额却不少，足足有两千三百多块。要知道，这个时候的城镇人均工资也就五六十左右，有两千多的存款，那可是相当富裕的家庭了。除了现金存款，铁盒子里还有数不清的票，粮票有三百斤，肉票有五十斤，布票有五百尺。
，其余糖票、烟票、菜票同样数量不菲，让沈明珠直呼好家伙。这些东西是裴家两老口攒了半辈子才攒下的，是为了给儿子培养娶媳妇用的。看着多，其实也就办一场婚礼就用完了。这么多的钱和票，可别让贼偷了。沈明珠当即立断。打算明天就去买个保险箱，藏好装着钱和票的铁盒。沈明珠把自己带来的衣服收拾挂进衣柜，一边盘算着以后的出路。虽然想不明白穿越这么离奇的事怎么就被他遇到了，但他凡事都看得开。反正现在反派戏子还小，都还没开始走书中的剧情，他还有大把的机会将其掰正。退一万步讲，就算掰不正。他也不会向原主去虐待他、折磨他，只要裴子恒不恨他，自然就不会产生把他活活烧死的邪恶想法。然后此时的沈明珠打死都想不到裴子恒会是重生者，更想不到对方正一心一意要找他这个恶毒后妈算账。第四章，坏女人这辈子做饭怎么这么香了、啊？等沈明珠从房间出来，发现大反派阿呸，继子人不在客厅里，次卧的房门紧闭着，他有些不放心的走过去，推门，纹丝不动，门从里面被反锁了，人在就好。就怕悄悄跑出去出什么意外。沈明珠认真打量起裴家，这是一套两居室的房子，坐北朝南，光线十分充足。客厅连着阳台，厨房挨着厕所，面积大概在九十个平米左右。这年头能在家属院分到这样一套宽敞的单元房，足以证明裴阳在远洋公司的级别和待遇。说到这，就不得不提一句裴阳的光荣履历：十六岁入伍参军，上过战场，立过战功，退役后被分配进了远洋货运公司做船员。经过几年的拼搏，如今已经是二副船手。职务仅次于船长和大副，是运输货轮上的三把手。而她这种嫁给远洋船员的女人，外界有一种称呼叫“海嫂”。天色渐渐暗下，家属院的单元楼陆续亮起了灯火，家家户户炊烟四起。裴家是有四大件的：电视、冰箱、洗衣机、录音机。冰箱是那种浅绿色的外皮，一米四高，上下门，上面是冰室，放着鱼干和虾之类的海鲜冻货。这不稀奇，裴阳常年在海上，往家寄海鲜太正常不过了。下层是冷藏室。有茄子、萝卜、鸡蛋之类，以及一小块新鲜的猪里脊。这个年代的人吃肉都喜欢吃肥的，因为肥肉油水足，炒菜香。而里脊这种精瘦肉，一般只有小孩子会喜欢，因为没有过过苦日子，嘴巴刁。既然打定主意要跟裴子恒这个继子好好相处，那他自然得拿出点诚意。晚饭就做到锅包肉吧。沈明珠记得书里对裴子恒的描写，说他最爱吃的一道菜就是锅包肉。每次干完坏事后，就会做这道菜吃，因为这道菜是裴子恒奶奶的拿手好菜，而裴奶奶是裴子恒整个童年为数不多的温暖和美好。做菜前，先得把饭煮上。这年代还没有电饭煲，煮饭都是用明火。考虑到裴子恒还病着，他打算熬个萝卜瘦肉粥。大米下锅后，用大火烧开，再换小火慢慢熬煮。一边煮粥，沈明珠一边处理里脊肉，切一小块剁成泥，剩下的片成薄片，加盐、料酒、鸡蛋。淀粉腌制备用，开始调酱汁。可能是经常做这道菜，厨房里的调味料非常齐全，光醋就有三种醋。酱汁调好，锅里的粥也熬好了，依次放入萝卜丝、姜末、瘦肉泥，煮开后关火，盖上锅盖，慢慢焖着。接下来做锅包肉，先起锅烧油炸肉片，肉片需要反复炸两次，这样做出来的锅包肉才够酥脆。把炸好的肉片捞起，重新倒冷油入锅，加入葱姜蒜。然后倒入调好的酱汁，中火翻炒到汁水变浓稠时，再倒入炸好的肉片，翻炒五秒钟，关火装盘。外表金黄的锅包肉裹着鲜亮晶莹的酱汁，盛装在白瓷盘里，点缀上几片从阳台摘的薄荷叶子，两个字形容完美。不知道是不是被香味吸引，沈明珠刚端着锅包肉走出厨房门，就看到裴子恒从次卧走了出来。沈明珠有心邀功，笑着朝对方招呼：“过来，看看我给你做了什么好吃的。”裴子恒慢慢走过来，沈明珠特地弯腰。将盘子放低，以便心子能看得清楚盘里的肉。结果，小孩子一抬手，就将他手里的盘子给掀翻了。沈明珠错愕地看向继子，发现对方竟然还在笑，是那种明显恶作剧成功的那种笑。沈明珠火气蹭蹭蹭地往上冒，恨不得将熊孩子按在地上狠狠打一把。但想到书中原主的下场，他忍住了。你为什么要要打翻盘子？你知道外面有多少人连饭都吃不上吗？浪费粮食是可耻的行为，知道吗？回应他的是裴子恒的冷笑，似乎在表达：我知道，我就是故意的。你能拿我怎么样？沈明珠气得点了点头。行，晚上就这这一盘菜都被你打翻了，你别吃了，饿着吧。发完火，沈明珠回厨房拿了个盆，将地上锅包肉一一捡回盆里，把地面清理干净，然后回厨房舀了一碗粥，自顾自吃，坐到饭桌前吃，全程没看裴子恒一眼。裴子恒盯着吃粥的沈明珠，心里极为纳闷，他故意打翻了他的菜。他居然没动手打他，还有这个女人这辈子做饭怎么这么香啊？明明上辈子她做的饭跟猪食一样难吃，更不会做锅包肉。想了一会，想不明白，反而被香味馋得不行。裴子恒悻悻地回了自己房间，睡着了就不馋了。他躺在床上，闭着眼睛默默地想：沈明珠本就是看得开的人，吃饱喝足，心里的气也消得差不多了。他好歹活了两辈子，跟个四岁小孩计较什么呢？他去厨房重新舀了半碗粥，端上锅包肉，来
打翻了烫到你，我可不管，我更不会帮你收拾房间，东西搁着了，你爱吃不吃，反正该做的我都做了，你被饿死了也怪不到我头上。说完，沈明珠把托盘撂床头柜上。转身施施然走了，裴子恒瞪着床头柜上的肉和粥，被炸得金黄薄脆的锅包肉片，形状漂亮的就像蝴蝶的翅膀，美丽又充满诱惑。透过金黄的外衣，仿佛都能感受到它的鲜香美味。再看碗里的粥，晶莹软烂，冒着淡淡热气，浓郁的粥香混合着萝卜特有的清香，直往鼻子里钻。咕噜，一番天人交战的挣扎后，裴子恒终是没能抵挡住饥饿，伸手拿了一块锅包肉放到嘴边，一口咬下。酥香焦脆，充盈的汁水伴随着甜酸的酱汁，瞬间侵占味蕾，好吃哭了。门外，沈明珠透过小镜子看到着继子狼吞虎咽的吃相，窃笑不已。小燕儿，就凭借这一手高超厨艺，还怕搞不定你一个四岁小孩？至于掉地上的锅包肉脏不脏，没听说过吃的脏不生疮吗？再脏也是臭小孩自找的，惯的他。坐在客厅看了会电视，估摸着裴子恒吃好了了。沈明珠拿上水和药，又去了次卧。进去后，并没有看到裴子恒，但被子下面却微微隆起。沈明珠放下水和药。上前将被子一把掀开，裴子恒正躲在被子下面吃锅包肉，腮边鼓起跟小仓鼠似的。被他掀了被子后，眼睛瞪得老大，小脸更是窘迫的通红。沈明珠居高临下的看他，毫不掩饰嫌弃：“谁教你躲在被子里面吃东西的？你是小老鼠吗？”裴子恒气红了脸：“不要你管！”沈明珠冷哼：“你以为我想管你？以后不准在床上吃东西，否则就罚你自己洗床单被套，听到没？”第五章，裴阳就是个短命鬼，谁嫁过去谁当寡妇。这个坏女人。就知道他没那么好心给他东西吃。他才四岁，连毛巾都拧不动，怎么可能洗得动床单被套？裴子恒恨恨地瞪着沈明珠，沈明珠也没多想，直接端起柜子上的药和水，起来把药吃了。快点！见裴子恒依旧躺在床上一动不动，黑灵灵的眼珠子就这么瞪他。沈明珠忍不住逗他：“你不吃药病会越来越严重，说不定哪天就死翘翘了。你死了，我就跟你爸重新生的弟弟妹妹，你爸很快就会忘记你这个儿子。不知道是不是被他的话吓到了。”裴子恒慢吞吞从床上爬了起来，从他手里接过药放进嘴里，又接过水杯，抱着咕噜咕噜将药送服。四岁的孩子，小脸蛋粉嘟嘟的，皮肤嫩得像刚剥了壳的鸡蛋一样 Q 弹白嫩，睫毛又黑又长，像两把小刷子，眼珠子黑又大，跟水洗过的黑葡萄似的明亮。任谁面对这样乖巧又好看的幼崽，都会母爱泛滥。沈明珠也不例外，恨不得把他抱在怀里狠狠揉一把，但他忍住了。板着脸继续说：“睡前要洗脸刷牙，我先去帮你烧水，你自己把水杯端出来。”说完，沈明珠就端起吃剩的锅包肉和粥碗出去了。盯着他的背影，裴子恒漆黑的眼睛里却满是困惑。这个恶毒女人好像跟上辈子有点不一样了。上辈子她也像今天这样病着，她没有煮粥给他吃，更没有做甜酸可口的锅包肉，而是去外面买的冷面和卤猪蹄。她病着，根本吃不进生冷油腻的食物，她就不管她了，让她饿着，还忘了给她吃药，害她病情严重，感染肺炎。最后被姑姑裴文平送到医院，才捡回一条命。因为这事，裴文平多说了几句，这个恶毒女人心里不痛快，三天两头故意饿着她，害她营养不良，经常晕倒。其实，就算她不拿药进来，她自己也会出去吃的，但她却主动把药拿起来提醒她吃。不管她是装的还是有别的什么盘算，她都一定要把她赶出去这个家。压下心里的恨意，裴子恒将水杯往地上扔丢，水杯刚落地，客厅就传来一阵急促的脚步声，恶毒女人气势汹汹跑进了房间。裴子恒闭着眼睛。做好挨打的准备。然而，落在他脸上的手十分温柔，就像奶奶的抚摸一样。我说：“小祖宗，你又闹什么？”裴子恒慢慢睁开眼睛，发现女人半蹲在床前，漂亮眼睛里面充满关切。他为什么不打他呢？只要他打了他，他立刻就打电话向姑姑告状。姑姑会给爸爸打电话，这样爸爸就会回家看他，他就可以想办法爸爸留在家里，这样爸爸就不会死了。见裴子恒呆呆的不说话，沈明珠也没多想，只看着地上的碎玻璃，暗暗反省：是他考虑不周，这么小的孩子拿不稳杯子，该给他拿搪瓷杯的。摔也摔不坏，担心他会被碎玻璃扎脚。沈明珠将次卧的地面里里外外扫了两遍后，又用拖把拖了一遍，拖的地面一尘不染，干净到反光才罢休。裴子恒就这么坐床上，呆呆看他做卫生。做完卫生，他又端了水进来，用毛巾给他擦脸、擦手，还轻声细语地跟他说：“看在他生病的份上，今晚就不刷牙了，但明天晚上要刷过牙才能睡。”躺在床上，裴子恒感觉自己像是在做梦，但困意上涌的他，眼皮越来越沉。看着很快睡着的裴子恒，沈明珠忍不住手痒的捏了捏他的脸，伺候了他一个晚上，收点利息不过分吧？再捏几下，细嫩柔滑的手感就是舒服。瞧见秦金莲春光满面，脚下生风的从外头回村，村里人都笑着打趣他，人逢喜事精神爽。秦金莲也不客气，笑着请大家过段时间来家里喜酒。他刚从杨家回来，跟杨家谈妥了老二沈向南的婚事，能不高兴吗？路过沈宝兰家门前时，看刘翠花在院坝里喂鸡，秦金莲抿唇一乐，抬脚就拐了进去。哟
，风风火火的。秦金莲就等对方问呢，立刻就说起老二沈向南的婚事，说的是眉飞色舞，唾沫横飞，也不管刘翠花爱不爱听。秦金莲进来，可不光是为了炫耀老二的婚事将近。翠花，我今天来是特地谢谢你的，要不是你们家宝兰慷慨相让，把培养这么好的女婿让给我家明珠，我家向南的婚事也不会这么顺利。沈向南今年已经二十四岁了，放在农村算是大龄青年了。一翻过二十五岁还没结婚的，那就得喊老光棍了。秦金莲为老二的婚事那是操碎了心，偏老二又不成器，相看了不少对象，不是看不上他，就是嫌沈家穷。可有了裴阳这个女婿就不一样了。裴阳是城里人，铁饭碗，职务还不低，攀上这样的好亲，沈明珠家在沈家沟的地位也跟着水涨船高了一大截。这不，杨家那边一听沈明珠跟裴阳扯了证，立刻就松了口女儿跟沈向南的婚事，彩礼也没多要，唯一的条件就是想让裴阳给杨家的小儿子安排一个工作。刘翠花这两天正为女儿的婚事闹心，要说周书桓条件也不差，可跟裴阳一比却差着老大一截。可偏偏女儿失心疯，说什么也要嫁给周书桓，气得她都不愿去周家谈亲事，让孩子她爹跟没人去了。偏偏秦金莲哪壶不开提哪壶，她能给秦金莲好脸色看就怪了。好不容易捡了个金龟婿，你可得好好捧着，可别弄丢了被别人捡了去。出言酸讽了秦金莲两句，刘翠花一扭腰进了堂屋，平的甩上门。秦金莲掩嘴笑了一声，美滋滋的走了。老二的婚期定在下个月。有的他忙呢。秦金莲前脚刚走，后脚沈宝兰就回来了。他一大早就去了镇上置办了结婚用的陪嫁，结果一进门就看到刘翠花坐在屋檐下抹眼泪。妈，你咋还哭上了？舍不得我嫁出啊？刘翠花横他一眼，鬼才舍不得你，我巴不得你滚远点，眼不见心不烦。平白挨骂，沈宝兰也没了好心情。谁惹你，你骂谁去？干嘛拿我出气？被女儿甩了脸子，刘翠花悲从心头，张嘴哇的一声就哭了。还不是你这个死妮子，放着好的不挑，非要选烂货。要不然人能巴巴跑上门来笑话我吗？谁笑话你了？除了明珠，他妈还能有谁？沈宝兰当即鼻孔朝天的嗤笑了一声，还有闲心来笑他？他等着看沈明珠一家以后怎么哭。妈，你别气了，等着瞧吧，有他们后悔的一天。类似的话，这两天刘翠花已经听女儿说了很多遍，今天索性问个清楚。宝兰，你给妈一句实话，怎么就要非选那周书桓不可？他到底哪点有培养好？沈宝兰也是被问烦了，脱口道：“那培养就是个短命鬼，谁嫁过去谁当寡妇。”第六章。新言子比蜂窝煤还多的小反派，刘翠花被女儿的话呆住，顺口反问：“你听谁说裴阳是短命鬼的？我做梦梦见的，家里就母女俩在。”沈宝兰把自己做的梦一五一十给刘翠花讲了一遍，刘翠花听完后恨不得把女儿的脑袋给敲开了，看看里面装的是不是豆渣。做梦不稀奇，是人都会做梦，可谁会把梦当真啊？那不是傻缺吗？就为了一个梦，丢掉西瓜捡芝麻？你这个死妮子，你干脆气死我算了！哎呦，气得我脑瓜疼。沈宝兰很不高兴，她都把最大的秘密都说出来了。这个老娘居然不相信自己，妈，你不信可以亲自去裴家问问，看看裴阳是不是昨天扯完结婚证就走了。那沈明珠现在还是黄花大闺女呢。刘翠花慢慢哑了声，将信将疑的瞅着女儿，这也是你做梦梦见的。得到沈宝兰肯定的回答，刘翠花也有些不淡定了。要真如女儿所说，裴阳是个短命鬼，那肯定是不能嫁的。至于周书桓，瞧着弱不经风的，将来真能成大富豪，哎。脑瓜更疼了，看墙上的时针，马上就要指向十二点了。一大早出门的沈明珠还没回来，裴子恒漆黑的眼底盛满讥诮，还以为这坏女人跟上辈子不一样了，果然是他想多了。上辈子这女人像今天一样，一大早就出门，中午也不回来煮饭，一直到傍晚才提着大包小包回家，根本不管他这个生病继子的死活。裴子恒打开冰箱，里面除了两根茄子。什么也没有，煮碗面条吧。哐啷，一进门就听到碗被摔碎的声音。沈明珠愣了一秒，随后处变不惊地放下手里的东西，走向厨房，看着打碎的面条和碗，裴子恒很是懊恼。才四岁的他还是太弱了，连碗面都端不稳。幸亏那个坏女人不在家，否则肯定要借机生事打骂他。正想着，他就听到了脚步声，一抬头就看到坏女人站在了厨房门口。裴子恒心脏紧缩，面露恐惧，那是上辈子受虐待后的本能反应。沈明珠不知道这些。他以为继子是单纯的因为摔了碗而害怕，他意外继子才四岁，居然就会煮面条了。现在的裴子恒身高才一米，还没有灶台高，要站在小木凳上才够得着锅台，而且他还会使用煤气灶。对不起，我回来晚了，你饿了吧？我买了鸡蛋糕，你先吃着垫垫肚子。裴子恒惊呆了，连被坏女人抱到客厅沙发上也没反应过来。他摔了碗，他非但不骂他，还向他道歉，他一定是在做梦。裴子恒伸手掐了掐自己的脸，疼。他不是在做梦。沈明珠没看到他掐脸的动作。只看到他左脸上莫名红了一块，还以为是被面条烫的，疼不疼？等我找找有没有烫伤膏。看着在客厅里四处翻找烫伤膏的沈明珠，裴子恒抿着嘴一言不发。烫伤膏已经被他藏起来了，坏女人是找不到的。不光是烫伤膏，还有家里其他的常备药，也都被他藏到了他房间里。他还藏了
，任由沈明珠用指腹沾着清凉油涂在他脸上，涂好清凉油，沈明珠就拿了一块鸡蛋糕递给他。坏女人会这会好心，该不会这鸡蛋糕是下了毒的吧？想着，裴子恒接过鸡蛋糕，反喂到沈明珠嘴边，惜字如金的吐出两个字：“你吃。”沈明珠不明所以，但却有些高兴。觉得小孩有点良心，很给面子的掰了一小块放进嘴里。坏女人都吃了，应该是没毒的。见继子低头安静的吃起了鸡蛋糕，沈明珠起身去了厨房。因为已经过了饭点，沈明珠就只简单煮了碗面条，炒了个番茄鸡蛋卤，把面条和卤搅拌均匀后，她用小碗挑了一碗放到裴子恒面前。一碗够了吗？裴子恒也不出声，黑淋淋的眼珠子就这么盯着他看。沈明珠暗存反派是不是都这样沉默寡言不爱说话，一边自己吃了起来。见他吃了，裴子恒才拿起筷子开始吃。两个新盆，红色的大盆是我的，小的蓝盆是你的，以后你就用它洗脸。这个水杯是给你的，搪瓷的，轻巧还摔不烂，以后你喝水就用它。还有你的毛巾、牙刷、牙膏。沈明珠买的全是生活用品，虽然这些裴子恒本来就有。但他还是给他新买了一份，反正都是他老爸挣的钱，他花起来不心疼。裴子恒愣愣地看着被装得满满当当的蓝色瓷盆，感觉像在做梦一样。不一样了，这个坏女人跟上辈子完全不一样。上辈子她也是像今天一样买了很多东西，但全部都是她自己的，衣服、鞋子、擦脸膏、洗头膏等等。不，她今天也买了擦脸膏，但却不是上辈子一贯用的珍珠膏，而是雪花膏。沈明珠拧开雪花膏的盖子，抹了点在手背是香，扭头见继子直勾勾地盯着她看。便坏心的挑了点雪花膏抹她脸上，涂了香香，长得漂亮。抹完，见继子依旧直勾勾的盯着自己。沈明珠伸手晃了晃，你是不是困了啊？忘了给你吃药，先吃药，吃了去再去午睡。乖，躺在床上的裴子恒怎么也想不明白，坏女人为什么跟上辈子不一样了。但他没有想很久，就在药性作用下睡了过去。第二天一大早。沈明珠在家具店买的保险箱就被送来了。等安装工人离开后，沈明珠拿出铁皮盒，把存折、票本和票都放进保险箱，只留了很少的一部分装在铁皮盒里，以备日常所用。刚把铁皮盒藏好，他就瞟见继子站在他的房门外，也不知站了多久。不等他走过去询问他是不是有什么事，继子就转身跑回了自己房间，并反锁上门。这两天一直都这样。几乎不跟他做任何交流，没事就把自己反锁在房间里。沈明珠也没太在意，拿上钱包钥匙准备出门买菜，正换着鞋子，就听到有人敲门。门打开后，看着两张熟悉的面孔，沈明珠很快从记忆中认出是刘翠花和沈宝兰母女。哎呀，要说还是明珠你有福气，看看这家属院的楼房，又大又敞亮，冰箱、电视机、洗衣机样样齐全，以后你可就享福喽。明珠，要不是我让你，你也不可能找到培养这么好条件的老公。你是不是也得给我封个谢美礼？第七章。坏女人，不要你做我妈妈！看着不请自来一唱一和的母女俩，沈明珠可半点不客气。照你这么说，是我让你先挑的，成全了你跟周淑环，你是不是也得给我一份谢礼？沈宝兰干笑了一声，说句笑而已，你还当真了？哦，你是说笑，那我也是说笑。沈宝兰也不在意沈明珠的态度，毕竟两人从小就是针尖对麦芒的关系。裴阳呢？沈明珠有些不喜，倒不是因为原主跟沈宝兰关系不好，而是沈宝兰对裴阳的称呼过于随便和熟沈，就好像。裴阳是他沈宝兰的男人一样，我男人工作去了，不在家。你有什么事可以跟我说？现在我当家。说完，沈明珠就看到沈宝兰和刘翠花母女对视了一眼，表情透着他看不懂的怪异。不等他细想，就听到刘翠花问：“你家裴阳什么时候走的呀？”前天下午。哎呀，这可太好了！沈明珠。然而没人解答他的疑惑，沈宝兰更是熟门熟路的去了阳台。妈，你过来看看，人家这山茶花种的多好啊！刘翠花立刻喜滋滋的跑过去。看到阳台上摆着一盆花团锦簇的粉色山茶花时，笑得嘴都合不拢了。还真是，这山茶花开得真好。母女俩来的突然，走的也快，给沈明珠的感觉就好像特地来问裴阳的行程，以及看阳台的那盆山茶花。虽说裴家这件山茶花的确养得好，但沈宝兰和刘翠花可不是风雅人，不至于特地跑进城就为了看一株山茶花呀。沈明珠百思不得其解，顺手拿起水壶给阳台上的山茶花浇浇水。妈，怎么样？我没说错吧？嗯嗯，没错。真没错，裴阳家的布局跟你说的一样，还有阳台上那盆粉山茶花，花朵树木也跟你说的一样。刘翠花高兴的就跟捡了个大金元宝，可不是捡了金元宝吗？女儿的梦要是真的，那周淑环几年后就会发达，成为千万富豪，那她女儿可就成富太太，这可真是祖坟冒青烟的大喜事啊！她恨不得买上几挂鞭炮回家放。浇完水。沈明珠就拿上钥匙和钱包出门买菜去了。沈明珠前脚刚出门，后脚裴子恒就从自己房间出来了。按照上一世的轨迹，今天裴阳会打电话回来。西城港远洋职工宿舍楼，裴阳拎着行李刚进宿舍楼大门，迎面就走来一个年近半百的中年男人。小裴回来了，家里的事都料理好了吧？裴阳点头，料理好了。劳师傅，您挂心。林国富拍拍他肩膀，唏嘘道：“我挂心，你还不是应该的。几个徒弟当中，就你还没成家，老头老太太又先后离世，你说说你吧。”
，年纪不大，到仙城孤家寡人一个了。裴阳笑笑，闲聊了两句，林国富又念叨起裴阳的终身大事。还记得前段时间我跟你说的，你师母家的外甥女吧？她前几天刚好过来，过来这边玩。晚上你过来我家吃饭，你俩见见。要是合适，就先处着。不用了，师傅。行了，这事就这么定了。晚上七点准时到。要是赶不来，小心我削你。林国富扔下话就阔步走了，根本不给裴阳解释的机会。裴阳无奈一笑。只能先回宿舍安顿。走进宿舍的大门，路过传达室，瞥见放在传达室窗口的座机，裴阳一顿，叮铃铃。就在裴子恒等到快打瞌睡时，脚脊上的座机电话终于响了。爸爸，厨房里做饭的沈明珠听到裴子恒喊爸爸，放下手里的菜，洗了洗手，去了客厅。电话里，裴阳如往常一样问裴子恒有没有听话，乖不乖之类的。以往裴子恒都会老实回答，今天却反常的大哭不止。爸爸，你快回来吧。我想你了，过段时间爸爸就回来了。你乖乖听明珠阿姨的话，我不要，她是个坏女人，她打我，不给我饭吃，还把我锁在家里。刚走出厨房的沈明珠，臭小子，你要不要听听你在说什么？他走过去捂了话筒，我什么时候打你了？什么时候不给你吃了？裴子恒眼泪汪汪的瞪着他，抿着嘴一声不吭，心里却想，你不仅打我不给我饭吃，还用烧红的筷子烫我，把我锁在衣柜里，下雪天把我赶出门，想要冻死我。虽然这辈子这些事还没有发生。但以后肯定会发生的。坏女人，你是个坏女人，我不要你做我妈妈。知道电话那端的裴阳能听到，裴子恒故意大哭大闹，想通过这种方式把裴阳引回来。电话那端的裴阳很是头疼，他虽然没奢望母慈子孝，但也没想到会闹得水火不容。沈明珠气坏了，她自认这两天对继子不薄，不指望对方把她当长辈尊敬，可也没料到对方讨厌到当面诬陷她，一时情绪上涌。眼泪哗的一下就流了下来。裴阳，我告诉你，我没碰过你儿子半根手指头，一日三顿饭也没饿着他。听到他声音带着哽咽，电话那边的裴阳头更疼了。他也没说什么，怎么就哭了呢？好了，别哭了。我相信你没做那些事。小恒可能是还没接受我爸的离世，这段时间他一直病着，我又不在他身边，难免对你有抵触情绪。对不起，是我没处理好。沈明珠原本气得不行，可听到电话里男人温言细语的安慰和道歉，她忽然就觉得自己很委屈。莫名其妙成了已婚妇女，还给人当后妈，一时间哭得更凶了，一边哭还一边嘤嘤，就跟小孩子一样，装哭嘛，这题他会。裴子恒人都看傻了。好了，明珠，你别哭了，我骂小恒行不行？哭得他心都乱了。嗯，你骂，我把电话给他。沈明珠抹了把泪，却不把话筒递给裴子恒，而是按下免提。电话里传出裴阳严厉的声音：“小恒，你忘了平时我怎么教你的吗？对长辈要尊敬。”要有礼貌，你都忘了吗？裴子恒赌气的抿着嘴，说话哪怕隔着电话线，裴阳身上的威仪也丝毫不减。裴子恒不情不愿的吐出两个字：没忘。现在立刻向明珠阿姨道歉，让她向坏女人道歉，绝不可能。第八章，吃饱了才有力气跟坏女人斗。看儿子犯倔不肯道歉，裴阳只得自己跟沈明珠道歉。明珠，对不起，我常年在外，小恒一直跟着我爸妈生活，被老人家惯坏了，你多太担待一点。等回来我一定好好收拾他。哦。那你准备怎么收拾他？问话时，沈明珠逆着继子，后者一脸凶狠地回瞪他，好像一只随时要扑上来咬人的小狼崽子一样。你说了算，只要你能消气。电话那端的裴阳如是说道，浑厚的嗓音被电磁波过滤后，莫名有点宠溺的意味。沈明珠满意了。裴阳，我虽然不是小恒的亲妈，但也不会做出亏待他的事。嗯，我相信你，家里还好吧？挺好的。我正要跟你说，我准备把房间的一些旧家具换一换。填张书装桌，不等他把话说完，裴阳就打断了。这些小事你自己拿主意就好。男人的信任让沈明珠心里挺受用的，嘴角也忍不住翘了起来，犹豫道：“你不怕我把你那点家底折腾光了呀？不是我，是我们真折腾光了，你也只能跟我过苦日子了。”两人就这么你一句我一句的在电话里聊了起来。沙发上的裴子恒活像一块没有存在感的布景板。临挂电话前，裴阳终于想起了儿子明珠：“你把电话给小恒，我跟他说几句。你爸要跟你说话。”说完。沈明珠放下话筒，扭身去了厨房。等沈明珠端着菜从厨房出来，就看到继子跟霜打了的茄子似的，垂头丧气的窝在沙发上，估计是被裴阳说了一顿。该沈明珠补夜补昼乐，吃饭了。跟沈明珠的欢乐恰恰相反，裴子恒心里满是郁闷。他提醒了爸爸会遇到危险，可爸爸根本不信他，反而让他听坏女人的话。怎么办？难道眼睁睁看着爸爸像上辈子一样英年早逝？葬身大海吗？尽管对沈明珠心怀仇恨，但裴子恒并没有赌气不吃饭，吃饱了才有力气跟坏女人斗。不过该有的戒心他也没放下，每道菜都是等沈明珠夹过了他才会吃。也不知道怎么回事，坏女人的厨艺忽然变这么好了，烧的每道菜都好好吃，害他一不小心肚皮都吃圆了，好撑。好难受，坏女人肯定是故意把饭菜做的这么好吃，想撑死他。若沈明珠知道继子的心理活动，一定会联网的摸摸对方额头，妄想正是病得治。收拾好厨房，沈明珠回卧室抹了点百雀羚擦手，然后说去敲了继子的房门，敲了几声没动静，沈明珠直接喊：“我数到三，你不开门，我就叫人来敲门。”
，门咔嚓开了，对上继子黑玲玲的眼睛。沈明珠忽然意识到，继子对他似乎不仅仅是排斥和讨厌，更像是一种敌意和恨意。可他才刚来裴家没几天，一直尽职尽责的担当着后娘的角色，他没道理恨他呀。难不成因为剧情需要，两人天生就是仇敌？要真是这样，那他唯一保命的法子，大概就只能跟裴阳离婚，脱离后妈这个角色了。可一想到男人那完美的身材，沈明珠又挺舍不得的。而且裴阳的性格也挺好。至少目前而言，他对他挺有好感的。过来，我们谈谈。裴子恒冷冷的小脸，心里疑惑沈明珠的动机，但还是朝跟着去了客厅。沈明珠直接开门见山：“你不喜欢我，我不勉强。至于你不喜欢我的原因，我也不多问。当然，你愿意说，我还是乐意听的。”裴子恒垂着眸，心里冷笑。装模作样的女人，看继子没有要吐露心思的意思。沈明珠又继续说话：“我跟你爸已经结婚，法律上我就是你的家长，我有责任和义务照顾你。”当然，如果你实在很讨厌我，不愿跟我同住一个屋檐，那我只能把你送走了。他爸还没死呢，就想着把他赶出家。裴子恒抬起头，眼神凶狠：“你少做梦，我是不会走的。这是我的家，要走也是你这个坏女人。”沈明珠轻哼：“我跟你爸是合法夫妻，我住在这里天经地义。是你不愿意跟我同住，那就只能你自己走了。当然，如果你愿意委屈自己，跟我这个坏女人一起生活。”那我也会尽到一个做后妈的本分，所以是走失留权看你选择。不过你留下来，就是认可我这个后妈，作为你的长辈，我有照顾你的责任，也有教导你的权利。你可以不服从，但不能不尊敬我，否则我不介意其他亲妈教育孩子的方式来教育你。裴子恒很生气，却没有别的办法。他现在太弱了，还没办法跟坏女人抗衡，而且他目前最首要的就是想办法阻止爸爸遭遇海难。裴阳这边虽然电话里安抚住了母女俩，但还是放心不下。又给亲姐裴文平去了电话，拜托对方有空经常回家照看一二。打完电话回到宿舍，洗漱后打扫了下房间，眼看天色暗下，裴阳才换了身衣服，拎上东西去师傅林国富家。小裴来了，快进来！看到门外的裴阳，师母王慧珍笑得嘴都合不拢。裴阳一迈进林家的门，就看到客厅里站着一位身形高挑的年轻姑娘，礼貌地冲对方点点头，然后将手里的礼物递给王慧珍：“师母。”这是我从老家给您和师傅带的一些特产。王慧珍嗔怪的笑道：“来我们家吃饭还拎什么东西啊？见外了不是？就两瓶酒，还有苹果和水果糖，都是我们那儿的特色，不值什么钱。”行，那我也不跟你客气了。王慧珍笑着将东西收下，转头介绍她跟外甥女王秀珠认识。王秀珠早在裴阳进门的时候就红了脸，等王慧珍为两人做介绍后，脸就更红了，比裴阳拎来的苹果还红。看着王秀珠娇羞的模样。裴阳脑海中却不期然地浮现出新婚妻子的脸，杏眼雪腮，脸颊白里透红，像粉粉嫩嫩的水蜜桃，让人想咬上一口。给两人介绍完，王慧珍借口厨房，忙将空间留给两人。见裴阳没有要跟自己搭讪的意思，王秀珠抿了抿唇，主动开口：“我今年二十岁，是海事大学经贸专业大三学生。你呢？”裴阳笑笑：“巧了。”你跟我对象同岁，王秀珠一愣，随即嗔怪的捂嘴轻笑：“我还没答应跟你处对象呢。”第九章，偷钱被捉现行。端着菜从厨房出来的林国富听到这话，顿时取笑道：“小裴呀，你也太心急了，哪有一见面就直接叫人对象的？”裴阳连忙解释：“师傅，您误会了，下午您走得急，我也没来得及说，我这次回去已经结婚了，我有对象了。”这话一出，林国富和王秀珠都是一愣：“你就回去奔个丧？”这才几天功夫，就把中事大事给解决了。裴阳把他经媒人介绍和沈明珠扯证的事告诉给了林国富夫妻听。林国富一脸的不赞同：“小裴，你这是也办得太草率了，就见了一面，连对方什么人品都不知道，就匆匆忙忙把证扯了。这万一要是看走了眼，找了个不合适的呢？那不是害人又害义吗？”作为丈夫，裴阳自然是要替沈明珠说两句好话。我对象是个挺和善的人，家里有他照顾着，我很放心。王慧珍看了眼低着头不说话的外甥女，暗暗叹气，看得出外甥女挺喜欢裴阳的。怎么就晚了一步呢？王秀珠早就听说过裴阳这个人，了解他的人品和作风，也看到过他的照片。在见到裴阳之前，他就很有好感。今晚见到裴阳本人后，他几乎一眼就沦陷了。他原本很有信心，觉得裴阳不可能拒绝这么优秀的自己，可万万没料到，裴阳居然回老家几天就结婚了。他失落难堪的同时，更多的是不甘心。一个学历家世、样貌处处不如他的农村女人，就因为比他早三天见到裴阳，就将裴阳抢走了。王秀珠咽不下这口气，也不想咽，她抬起头。眼神大胆又炽烈地盯着裴阳，你喜欢他吗？这个问题还真把裴阳问住了。他和沈明珠从相亲到扯证，总共相处还不到一天，他根本没来得及想这个问题。见他答不上来，王秀珠笑了，我明白了，你这不是找了个对象，而是给孩子找了个保姆。听到王秀珠将新婚妻子比喻成保姆。裴阳心里很不舒坦，可又无法辩解。他之所以匆匆跟沈明珠扯证，的确是为了给儿子找个后妈。裴阳，我不介意你有个婚史，更不介意你有个儿子。
我会等你，希望你认真考虑清楚，是不是真的要跟一个不爱的女人过一辈子。夜色如水，窗外时不时传过悠长的汽笛声。杨躺在床上辗转反侧，脑中一直想着王秀珠的话。他说不上来对沈明珠有没有喜欢，但他可以确定一点，沈明珠在他心里是特殊的。提到这个名字，想到那张雪白小巧的脸，他心口就热热的一团，并不知道有人在撬自己墙角的沈明珠，睡得很香。直到房门咔嚓的扭动声将他从睡梦中惊醒，睁开眼看到朝床走来的的小小黑影，他瞬间汗毛倒竖。有贼，装死还是奋起一搏？就在沈明珠脑海中天人交战之际，窗外一束光闪过，他也看清了摸进他房间的人。他啪的扯亮房间电灯，气恼的呵斥裴子恒：“大半夜的你不睡觉，想干什么？”见他醒了，裴子恒先是一愣，随即一声不吭，漆黑的眼珠子就这么直愣愣的望着他。母子俩，你看我，我看你。谁也不出声。随着睡意消退，沈明珠忽然想起，原著剧情中有提到过，裴子恒这个反派有幽闭恐惧症，而有这个症状的人一般都会怕黑。难不成因为怕黑，所以跑过来寻求温暖？自以为猜到真相的沈明珠让出一半的床，上来吧，先说好，不准赖尿，否则就罚你给我洗床单。看着坏女人拍着床铺示意自己上去，裴子恒满心满眼都是错愕。上辈子，坏女人十分嫌弃他身上有奶味，都不愿让他靠近。更别提让他上他的床了。想到自己想做的事，裴子恒默不作声地走到床边，脱鞋，爬上床，见继子小小的一团躺在床外侧，沈明珠担心他会掉下床，伸手想将他拉到床中间，结果手刚伸过去，继子就猛地翻身跳下床，小脸警惕又戒备地瞪他。沈明珠似乎明白了什么，你以为我要打你啊？我说过不会打你。见继子一副不相信的模样。沈明珠只得耐心解释：“你睡床边容易掉下去，万一把胳膊腿的摔折了怎么办？上来睡中间，快点，别磨蹭了。”在他的催促下，裴子恒半信半疑地重新爬上床，但却并不靠近他，只是躺的位置比刚才靠里了一点。沈明珠也懒得多说，顺手牵了宝贝，将继子盖住，然后扭身熄灯，躺下。作为单身狗的沈明珠，并不习惯跟异性睡一张床，哪怕对方只有四岁，不知道是不是牛奶喝多了，他能嗅到孩子身上飘来若有若无的奶味，不难闻。但很陌生，裴子恒同样没睡，他要等坏女人睡着后偷保险箱的钥匙。有了钥匙，他就能打开保险箱拿钱，拿到钱，他就可以买票去找爸爸了。不知过了多久，就在沈明珠昏昏欲睡之际，忽然感觉肩膀被一只小爪子摸了下。沈明珠故意装睡不理会，想看看他要干什么。过了一会，床侧有了动静，借着夜色，他看到继子小心摸下床，蹑手蹑脚地走到衣架前，踮着脚打开他的挎包翻找什么。挎包里除了保险箱钥匙外，就只有票和钱外，所以他大半夜的跑过来。就是为了偷钱，可继子才四岁大，估计连钱是什么都不懂，偷了能干嘛呢？但不管怎么样，偷东西可不是小事。明天他得打电话跟裴阳说一说，指不定继子心里有什么毛病。第二天，沈明珠和往常一样起床洗漱、做早饭，吃完收拾了下家务，然后就拿上挎包出门买菜。沈明珠前脚出了门，裴子恒后脚就拿了钥匙跑进沈明珠的卧室。一出门，沈明珠就打开挎包，想看看继子偷了自己多少钱。结果把挎包里的现金数了两遍，发现数目都没少。纳闷过后，他忽然想起什么，拉开挎包的内层，果然保险箱钥匙不见了。这年代的保险箱锁都挺简单，钥匙插进锁孔里，顺时针拧三圈就开了。看到保险箱里的东西，裴子恒小脸上说不出的失望和懊恼。除了各种票证本、存折和户口包之外，大部分都是票，一张现金都没有。你在干什么？裴子恒猛地回头，看着不知何时站在身后的沈明珠，小脸一片惨白。第十章，坏女人的上辈子不一样了。看着一步步朝他走近的坏女人，裴子恒浑身发抖。小脸惨白一片，他是会狠狠打他耳光，还是将他锁进衣柜，或者罚他三天不吃饭？短短数秒，上辈子所经历的种种虐待，走马观花般的从他脑海闪过，心脏仿佛痉挛般抽痛，呼吸也变得急促起来。他想跑，可身体就像被施了定身咒一般，无法动弹。他只能绝望又恐惧地闭上眼睛，等待着暴风骤雨般的凌虐降临。一秒，两秒，时间仿佛停止了。他感到一只温暖的手落在头顶，耳畔响起熟悉的带着笑意的温柔嗓音：“小捣蛋鬼。”跟谁学的？裴子恒慢慢睁开眼，就看到坏女人一脸惊奇地望着自己笑。怎么回事？他居然没发脾气，也没打他。在发现挎包里的现金没有少后，沈明珠意识到自己误会了继子。而对于继子偷开保险箱一事，他自我代入的认定是继子是在调皮捣蛋，因为他自己小时候也喜欢乱翻家里的东西，还把妈妈的首饰偷拿到外面跟小伙伴交换零食。不过他小时候能拿到妈妈的首饰，是因为那些首饰都摆在梳妆桌上，他可没聪明到偷钥匙开保险箱。想着。沈明珠忍不住捏捏继子滑嫩的包子脸，你还怪聪明的脸，居然连保险箱都会开。他是在夸他吗？裴子恒简直不敢相信自己的耳朵，并不知道继子心里活动的沈明珠又板着脸说教起来：“以后不准再偷开保险箱，这里面装的都是家里的重要东西，要是弄丢了，你爸一定会狠狠打你屁股。”裴子恒怔怔看着坏女人白皙清丽的
，见继子还坐在地上，傻乎乎地望着自己，便弯腰将她抱去了客厅沙发上。门外有人敲门，沈明珠去打开门，原来是大姑姐裴文平来了。沈明珠还踌躇着该怎么招呼对方，裴文平倒是先开了口，一边说一边往门里走，丝毫不见外的样子。弟妹，我过来看看小恒，他感冒好点了吧？好多了，还有一次药没吃，那就好。裴文平嘴上说着，放下包就第一时间走到裴子恒面前，探了探他额头，又摸摸脸，见他小脸红润。眼神也有光彩，这才满意的转身，笑着同沈明珠说话：“弟妹，这几天辛苦你了，不辛苦，应该的。”裴文平目光快速的在客厅扫视一圈，之后又借着洗手钻进了厨房。从厨房出来后，裴文平一拍脑袋，笑着对沈明珠说：“哎呦，瞧我这记性，弟妹，我给你拿点黄牛肉过来，忘摩托车车斗里了，你去拿一下。这么热的天，免得闷坏了。我车是红色的，车头放着黑色的头盔。”等沈明珠出门后，裴文平来到裴子恒旁边坐下，小声问他：“小恒。”沈阿姨这几天对你好不好？如果换作是昨天裴文平问的话，她一定会毫不犹豫的答不好。可先前经历的事，以及这几天的种种迹象，都让她意识到，换女人跟上辈子不一样了。不仅厨艺变好了，脾气也变好了，甚至还愿意带她一起睡。见侄子不说话，裴文平换了种方式，问他这些天都吃了些什么，有没有按时吃药。沈明珠不傻，猜到裴文平支开自己，肯定是想找继子单独问话。他反正问心无愧，如果继子乱说话，他索性就让大姑姐把人领回去养。他还落得清净。沈明珠虽然嫁进裴家没几天，但她天天出门买菜，家属院不少人都眼熟她。看到她拎着牛肉溜达，纷纷投来羡慕的目光。哟，裴阳家的，中午吃牛肉呢？沈明珠也不藏着掖着，笑眯眯的答：“是咧，大姑姐特地送过来的。还是你命好，有个这么好的大姑姐，哪像我家那个，三天两头领着几张嘴回娘家打秋风就算了，还连吃带拿的。”交浅言深是大忌。沈明珠笑笑也不接话。撩起对方新烫的头发，等沈明珠回到家，裴文平对她的态度明显亲热了许多，拉着她说了好几箩筐的话，临走还从包里拿几张电影票给她。看来这回继子没有故意讲她坏话，这个认知让沈明珠心情不错，准备中午做两道好菜犒赏继子。裴文平一回到家就给弟弟裴阳去了电话，把他的所见所闻一五一十讲给裴阳听。家里面收拾得整整齐齐的，地板砖上连脚印子都没有，灶台碗柜抹得干干净净。我问过小恒了，说他顿顿都做了新鲜饭菜。我看小恒脸上都有肉了，你这下可放心了吧？裴阳的确放心了，他匆匆忙忙结婚，为的就是儿子能有人照应。这下他可以放心出海了。今天是半个月缝一回的大吉，一大早露水都没散，秦金莲就挽着挎包，匆匆忙忙的出门了。他要去集市上才买老二结婚用的红纸和枕头被套之类的。结果刚出村口，就听到身后有人喊，回头一瞧，居然是刘翠花。刘翠花一改前几天的愁眉不展，喜笑颜开的追上秦金莲，去赶集呢。我们搭个伴一块走。秦金莲一边打量刘翠花，一边叹话：“瞧你喜气洋洋的，你家宝来日子定了吧？定了，就月底三十号，到时你来喝喜酒，我就不去你家通知了。这么快？没办法。”周家催得急，瞧着刘翠花喜上眉梢的模样，秦金莲暗暗撇嘴，心说周淑环一个二婚的，还坐过牢，比裴阳差了一大截，还跟捡了个宝似的，也不知得意个什么劲。你家准备时候办事啊？听到刘翠花问，秦金莲顺嘴答：下个月二十八。刘翠花诧异，下个月裴阳能赶紧回来吗？秦金莲这才明白，刘翠花问的是女儿明珠。嗨，你问明珠啊，她不着急。刘翠花笑得意味不明，婚事还是早办早了，总不能一直拖着。名不正言不顺的，怎么名不正言不顺了？我家明珠跟裴阳可是扯证了的，光是扯证没办婚礼，万一……哎呀，我也就是随口一说，金莲你别往心里去。秦金莲嘴上没说什么，心里到底是不舒坦。很快又遇到其他村去赶集的，便借着唠嗑跟刘翠花分开了走。刘翠花也不生气，看着走在自己前面的秦金莲，心里暗自美着：秦金莲啊，秦金莲，你以为你得了个好女婿？却不知你那女婿是个短命鬼，再过半年你就女儿就要成寡妇了，带着一个的拖油瓶，这辈子都别嫁个好夫家。而她的女婿再过几年就会成为千万富翁，她家宝兰就成了富太太，全家人都跟着沾光享福。刘翠花越想越美，嘴角都快咧到了耳后根。第十一章不是为了折磨她，而是为了抱她。吃完早饭，裴子恒跳下凳子，如往常一样准备回房间，结果刚走了没两步，就听到坏女人喊他：“换身干净点的衣服，一会我们出去。”裴子恒顿住。转过身说：“我不会自己穿衣服。”沈明珠揶揄：“不会自己穿衣服，却会偷偷开我的保险箱。”裴子恒看继子气成了河豚，沈明珠扑哧笑出了声：“等我吃完就去帮你找衣服。”裴子恒坐在床上，看着在衣柜里翻找的坏女人，心里充满着疑惑。他当然会穿衣服，故意说不会，只是出于试探，想看看坏女人的反应。而他居然真的要帮他换衣服。裴子恒的衣服挺多的，双开门的立柜塞得满满当当，但能穿的却不多，不是尺码小了，就是款式旧了。不过也能理解，老人比较节俭。估计是捡了亲戚朋友家孩子穿过的旧衣裳，待在家里穿旧衣裳倒是没关系。
。眼下裴子恒马上就要上幼儿园了，还天天穿别人的旧衣裳，出门就有点不好看了。外人还以为他这个后妈苛待继子呢，挑挑拣拣找了半天，沈明珠才总算找了一件看得过眼的蓝色短袖衬衫，下面搭深蓝色的短裤。这套怎么样？过来，我给你换上。沈明珠只是随口问问，并不是真的在征求继子的意见。四岁的孩子能有什么意见？三两下将继子身上的背心和短裤扒下来，这才发现继子的小内裤裤裆位置破了个洞。注意到他的视线，裴子恒脸红的捂住裆位。流氓！看着继子恼羞的瞪着自己，沈明珠忍不住调侃：“屁大点还知道害羞呢？小豆芽有什么看头？要看也看你爸的。”沈明珠脸一热，猛然意识到在孩子面前说这些不妥，连忙转了话题：“你这几天都没洗澡，身上嗖嗖的，我烧点水给你洗个澡。”说着。沈明珠又把脱下来的衣服重新给继子穿回去，然后就去厨房烧水了。等水热的间隙，他跑到厕所找洗澡盆，厕所里有两个盆，一红一绿。他把继子叫过去，问他平时都是用哪个盆洗澡。事关自己的卫生，裴子恒也不扭捏，指了绿色的盆。沈明珠用肥皂将绿盆里里外外洗干净，将烧热的水倒进去，又适量加了点冷水，试过水温后才冲继子招手过来。我帮你洗澡，裴子恒立刻抗拒的往后退。我自己洗，你自己洗不干净，我洗得干净。看着继子涨红的脸，沈明珠明白了什么？你害羞啊？怕我看到你的小丁丁？见继子的脸瞬间红的快要着火似的，沈明珠也不逗他了。好吧，那你自己洗吧，全身每一处都要洗，脖子啊、嘎吱窝啊、屁股啊这些地方不要忘了。知道了。看着被重重关上的厕所门，沈明珠摸了摸鼻子，心里暗存：果然反派的脾气难以捉摸。厕所里，裴子恒坐在温暖舒适热水盆里，心里除了羞恼之外，更多的是疑惑：坏女人的上辈子真的不一样了。上辈子，坏女人十天半个月才会想起给她洗澡，导致她身上臭烘烘的，同学都不愿意跟她玩。而且坏女人一点也不用心，每次洗澡水不是太烫就是太冷，她还不能说，说了就被会坏女人掐身上的肉，骂她是不好伺候的讨债鬼。见继子独自在厕所里超过了十分钟。沈明珠有些不放心，正想去敲门，厕所门就开了。看继子穿戴整齐从厕所走出来，沈明珠既惊讶又很欣慰。不是说不会穿衣服，这不穿的挺好的。裴子恒没理他，从客厅的斗柜里找出吹风机，还知道吹头发。沈明珠好整以暇的看着继子走到插座前，点了点脚，发现够不着，然后就看到继子转身搬了张小凳子过来，踩在上面拿着插头往插座上插。沈明珠连忙上前抢过插头，小孩子不准乱碰插座。很危险，会被烤成烧猪。你想变成小烧猪吗？裴子恒耳边很快响起吹风机的轰鸣声，带着热议的暖风在头顶扫来扫去。女人的手指尖在他的头发温柔地滑来滑去。恍惚间，裴子恒好像回到了奶奶还在的时候。奶奶总会这样温柔地帮他吹头发，给他挖耳朵。好了，看着坏女人弯腰放吹风机的背影，裴子恒暗自懊恼。有那么一瞬间。他居然觉得坏女人和奶奶一样的温柔善良。锁好家门，沈明珠转身朝站在墙边的继子伸手，对上继子疑惑茫然的目光。沈明珠弯腰拉过他的小爪子往楼下走，原来是牵他。上辈子坏女人总嫌他手汗多，从不肯牵他的。母子俩一前一后下到一楼，遇到有认识的人跟沈明珠打招呼：“裴阳家的，带着孩子干嘛去呢？”沈明珠笑回：“快上幼儿园了，带孩子去买张书桌。”裴子恒心里十分诧异，上辈子坏女人根本没把他上幼儿园的事放在心上，别说是书桌，就连书包都没给他买，甚至还忘了他开学的日子，还是老师找上门，坏女人才把他送去幼儿园的。因为这事，他受幼儿园的同学取笑了很久。家属院离公交站台有不短的距离，加上天又热，沈明珠懒得走路，直接叫了辆载客的三轮车。这年头的家具店并不多，找了好久才找到一家老字号的家具店。进店后。沈明珠松开手，让裴子恒自己去挑喜欢的书桌，他则去看梳妆桌。在老板的推荐下，两人很快都挑好了中意的梳桌和梳妆桌，也不需要讲价，因为沈明珠用的购货券，一米以下的小家具用一张购货券，一米到一米五的中型家具用两张购货券，而这样的购货券家里还有十多张。跟老板约好送货时间，沈明珠又去了文具店，给裴子恒买了书包、文具、小台灯以及塑料小水壶。从文具店出来。沈明珠又去了百货商场，到百货商场门口，裴子恒说什么也不肯再往里走，让沈明珠很是奇怪。怎么了？累了呀？裴子恒抿着嘴，一声不吭，小脸红扑扑的，发际线处一片湿腻。沈明珠明白了什么，看着他的眼睛说道：“你不说我就不知道，难受的就是你自己，受罪的也是你自己。你好好想想，尽管不想承认，却又不得不承认，坏女人说的对。虽然她是重生的，但现在的身体却是实打实的四岁小孩，走了这么久已经是极限。我累了。”走不动了，那提着裴子恒不敢置信的瞪着沈明珠，心里满是愤怒。他累得都走不动路了，他居然还让他拎东西，可恶！沈明珠自然不知道继子心里所想，当他发愣，便直接把书包塞他怀里，然后弯腰将他抱起。随着双脚腾空，裴子恒再次惊呆。他让他拎东西不是为了折磨他，而是为了抱他。第十二章，两个后妈被比较。进了百货店没几步，就是卖女
，三家两头就去买，没多久就把家里的布票用光了。然而出乎裴子恒的意料，沈明珠只扫了眼女装柜台，就抱着他走过去了。过了女装柜台是卖童装的，沈明珠停了下来，售货员很有眼力见的招呼他们：“姑娘，给你弟弟买衣服吗？来看看吧，都是今年的新款，夏装、秋装都有。”沈明珠将戏子放地上。甩着有些发酸的手臂，对售货员问道：“有凳子吗？孩子走累了，让他坐着歇会，我看看。”售货员热情地将两人领进柜台，又搬出自己休息坐的凳子给裴子恒坐，一边夸两人模样长得好：“你们姐弟长得可真俊，皮肤白的哟。”沈明珠看了眼裴子恒，笑问：“我们长得像吗？”售货员睁着眼睛说瞎话：“像，可像了。他是我儿子。”啥？售货员脸上的震惊没有丝毫作假。哎呀！大妹子还真没瞧出来您都结婚了，你看着也就十七八岁的样子，孩子都这么大了，难怪长得这么像呢。这资格生的当然像了，被夸年轻漂亮，谁会不高兴呢？沈明珠心里暗爽，也不拆穿售货员的恭维。谁是你儿子？虚伪的女人。裴子恒心里腹诽，却没有开口戳破，倒不是给沈明珠面子，而是累得不想说话。沈明珠一口气挑了五六套男童的衣服，问过裴子恒的意见后，最终要了三套，之后又去给他买了外套、鞋子、内裤。袜子可以说是想得相当细致周到了。买完东西，别说裴子恒这个四岁小孩累得不行，就连沈明珠都脚痛，一走出商场就直接喊了一辆人力车。走进家属院大门，迎面就看到几个大姐大妈聚在一堆说说笑笑。看到母子俩大包小包的回来，有人出声招呼：“裴阳家的买了这么多东西呢，要帮忙吗？”沈明珠笑回：“不用，都是孩子的衣服、鞋子什么的，不重。”一名衍生的中年大姐笑着朝沈明珠来来：“正好在这碰到你，我就不上楼了。”那这个给你，你家培养不在家就算了，你可得带着孩子来喝酒。看封面就知道是喜帖，沈明珠倒是想接，奈何两手不得空，中年大姐便将喜帖给了裴子恒，还顺便逗了裴子恒两句，一副很相熟的模样。回到家，母子俩都瘫在沙发上，不想动弹。小恒，帮我把卧室的水杯拿出来。裴子恒瞪着沈明珠冷笑，总算露出尾巴了，居然让他一个四岁的孩子给他拿水杯。沈明珠理直气壮，逛商场的时候我抱了你那么久。手都酸了，你帮我拿下水杯怎么了？他说的也有点道理，算了，就当还他抱他的情了，这样大家就扯平了。看着继子迈着小短腿去卧室拿水杯，沈明珠暗暗偷乐。喝了水，沈明珠拿过茶几上的喜帖，打开一看，哟，这是要整活了。喜帖上新娘的名字赫然是沈宝兰。随着沈宝兰嫁到周家，成为周浩的后妈，她和沈宝兰两任后妈对照组的较量也算正式开始了。想想还有点小激动，合上喜帖，抬眼。见继子盯着自己瞧，沈明珠唇角一扬。吃过饭，下午咱们再去商场逛逛，怎么样？见继子双眼瞪圆，一副你疯了的表情。沈明珠也意识到这个要求有点强人所难了。逛了一上午，连他都累得不想动弹，别提四岁孩子了，养足精神再说吧。反正还有好几天呢。周家饭桌上，马素芬一边给孙子喂饭，一边对着老伴和儿子说：“今天我见着裴阳那媳妇了。”周淑环没说话。但眼神却透着疑问。周父扯着破锣般的嗓音开了口：“见着又咋的了？都住在一个家属院，见不着才奇怪。”马素芬撇撇嘴：“你是没看见那大包小包的？啧啧，听人说他嫁过来这几天，天天出门买着买那，没哪一天不花钱，真是不把钱当钱使呢。我看培养那点家底，迟早要被他折腾个光。”说完，一脸庆幸的看着儿子：“幸好你没找他，娇娇气气的，一看就不是当家的料。”娶进门来，说不定还得我伺候他，哪能照看得了小号？周淑环没接话茬，他这两天出门倒是碰见过沈明珠一次，不知是没认出他来，还是避嫌。沈明珠正眼也没瞧他，但他却忍不住回头瞧了沈明珠好几眼。人比照片上漂亮，皮肤很白，比沈宝兰矮半个头，穿了件碎花衬衫，衣摆扎在裤腰里，显得细腰纤纤。头发随意扎在脑后，整个人透着一股说不出来的气质，一点也不像农村来的。转眼就到了周家办喜事的日子，虽说是二婚，但周家还是办得很热闹，特地借家属院的老年活动中心布置了场地，还借了一辆桑塔纳当婚车。刚过十点钟，沈宝兰这个新娘子就被接到了家属院。按照习俗，新娘子到的时候要放鞭炮，这个年代也没有禁烟条例，十几条鞭炮一起放，噼里啪啦直震的耳朵疼。放完鞭炮后。孩子们一哄而上，沈明珠看了眼身边的裴子恒，见他直勾勾盯着趴在地上捡鞭炮玩的小孩们，便说：“这个不安全，你别去捡，万一炸伤了手，以后就成了残废，吃饭都要别人喂，老惨了。”裴子恒看了他一眼，似乎对他的话嗤之以鼻。沈明珠又说：“你要是听话，等过年我就买烟花给你放。”正说着，不远处有人喊沈明珠过去。这人是周家的亲戚，知道沈明珠跟沈宝兰是同村，就想让沈明珠去新房陪沈宝兰说话解闷。沈明珠也不好拒绝。但又不方便把裴子恒也带进新房，只得让他去跟其他孩子玩。裴子恒，你的衣服怎么跟在周浩的一样？裴子恒没做声，只是沉默地看着周浩。周浩也在看他，眼里透着惊奇。子恒。
你跟我穿的一样。”裴子恒扯扯嘴角，心里觉得无趣又无聊。原本他不想来吃席的，坏女人非要带他出来，还像上辈子一样把他扔来和其他小孩玩。可他不是小孩了，他一点也不想跟这些小孩待一块，只觉得烦躁又厌恶。谁给你买的？裴子恒不想回答周浩的问题，却不料别的小孩抢着替他回答了。我知道，是裴子恒他后妈给他买的。第十三章。不该对这个坏女人抱有期望。裴子恒冷冷去了那孩子一眼，没做声。周浩主动凑到裴子恒身边说：“我的衣服也是我后妈买的，我不想穿的，可我奶非要我穿，不然就不给我买玩具。”看周浩懊恼的样子，裴子恒鬼使神差地问了句：“你不喜欢你后妈吗？”周浩一副这还用问的表情，和裴子恒小声咬耳朵：“我听别人说，后妈都可坏了，我才不想要后妈。”裴子恒心时浮起邪恶，故意说道：“不想要也没办法。”你亲妈都不要你了，周浩肉眼可见的变得郁闷，也不跟裴子恒咬耳朵了，显然是生气了。裴子恒心情却忽然变好了，愉悦的跟其他小伙伴去了沙坑边玩。不远处，几个家属院的大妈大婶们正唾沫横飞的唠嗑。这一个村子出来的，嫁在一个家属院，连两孩子穿的衣服都一样，你说巧不巧吧？虽说一个村的，可这人却大不一样。裴阳家的这个娇娇柔柔的。一看就不是当后妈的料，还是周淑环这个媳妇娶的好。一看就是勤快麻利的。看到裴阳家身上那裙子吗？找对面老李做的，足足用了六尺布。这话引得几个人倒吸凉气。好家伙，一条裙子就用了六尺布，这小娘们儿，她要不了多久就要将老裴家那点家底败光喽。这年头，一般女人做全套夏装也就用五尺布。沈明珠光做条半身裙就用了六尺布，难怪这些人大惊小怪。婚房里，新娘子沈宝兰坐在铺着大红被套的婚床上，喜娘、周家的女眷以及沈明珠等十来个女人围着夸她，陪她说话解闷。沈宝兰嘴上虽然跟其他人说着话，目光却时不时就往沈明珠瞟。沈明珠上身穿的白色短袖衫，下面是青色半裙。裙子的款式很特别，腰身仅裙摆却很宽大，蓬松着就像半撑开的伞，衬得腰身和小腿都特别细。最惹眼的是沈明珠的衬衫领口，用跟裙子同色的丝带系了个漂亮的大蝴蝶结，头发也用同花色的丝巾绑成麻花辫。最让人称奇的是沈明珠脸上的妆容，明明大家都涂脂抹粉，可沈明珠妆就是比其他人好看，就跟那画报上的女明星一样。不光沈宝兰老是往沈明珠身上瞄，其他女人也一样。吃席嘛。谁不是把压箱底的好衣服往身上穿？可一屋子的女人，就是明珠最惹眼。白衣青裙，细腰纤纤，清新俏丽的，就跟那百合花似的，连一身大红的新娘子都被比了下去。看着比自己好看的沈明珠，沈宝兰心里百般不是滋味，偏还挑不出刺。总不能说人家穿得太素净了吧？沈宝兰嫁到周家是当后妈的，大家便有意无意地说起养儿经，想让沈宝兰这个新媳妇学点经验。说着说着，有人就打趣起了沈明珠。其实这样孩子也是看天分的，有人生了也不会养，有人没生过照样会养。我看培养家的就挺会养孩子的，先前那孩子瘦得下巴都尖了，这才多久，脸上肉都长回来了，小脸粉嘟嘟的，看着倒是比老两口在时还壮实呢。沈明珠本想安静的做背影板。忽然被 Q， 他也不慌。我这是摸着石头过河，走一步算一步。以后还得向大家多学习请教。瞧你还谦虚呢，不用谦虚。群众的眼睛是雪亮的，好不好都看得见。就是看子恒的一身衣服，就知道你这妈是用了心的。今天看到子恒的时候，我差点没认出来，那小模样俊的哟，跟小丫头似的。可不俊吗？也不看看是谁的种。这话一出，气氛顿时有些尴尬。这新房里可有两个后妈呢。不提沈宝来什么心情。沈明珠反正是不介意，反而笑眯眯的接话。子恒像他爸，以后长大了估计也是个帅哥。大家连连笑着附和，气氛重新恢复热闹。沈宝兰面上跟着大家一块笑，心里却暗暗嘲讽沈明珠：笑吧，等培养这个短命鬼死了，你成了寡妇，还带着一个拖油瓶，看你还笑不笑得出来。明珠。你家培阳出海了吗？虽然不明白沈宝兰为什么会放弃条件更好的培阳，选择嫁给周淑环，但对沈宝兰吃着碗里看着锅里的行为，沈明珠真的很膈应。宝兰，今天是你大喜的日子，还是别管我家培阳了。一会新郎知道了，该吃醋了。沈明珠用的是开玩笑的语气，其他人嘴上笑呵呵的没说什么，可心里还是不免泛起了嘀咕。培阳和周淑环一块去沈家沟相亲的事，在家属院不是秘密，但具体细节外人却不清楚。如今被沈明珠这么说一嘴。大家看沈宝兰的目光，就难免多了些探究。沈宝兰也意识到了刚才的话有失分寸，连忙苗补道：“明珠，瞧你这话说的，我还不是关心你。我们从小一块长大，一块读书，现在又都嫁到同一个家属院，这样的情分可不多见。”沈明珠见好就收，毕竟是人家的大喜日子，也不好太让人下不来台。瞧你慌的，我跟你说笑呢。沈宝兰陪着笑。也不敢再作妖，转眼就到了开席的时间。一起玩的小伙伴们都被陆续各自的家长拉着去坐席了。沙坑前很快只剩下裴子恒孤连连的一个。他左右张望了好一会，也没见到穿着青色裙子的沈明珠。他果然不该对这个坏女人抱有期望，以为她变好了，不会像上辈子一样不管她。正气愤着，身后忽然响起女人的声音：“你躲这干嘛呢
，沈明珠也不生气，反而有些意外。这段时间，继子一直沉默寡言，一副拒绝交流的样子。相反，此时发脾气的他，看起来更多了几分属于孩童的天真和生气。我才住进来几天，不熟悉这里面，不是很正常的吗？他们都在这里住了好几年，甚至十几年了，当然比我熟悉啊。这解释逻辑满分。裴子恒无言以对，走吧，去吃席了，一会菜都被别人吃光了。面对沈明珠伸出的手，裴子恒十分不情愿地将自己的小爪子递了过去。这年头吃席都很随意，各自找空位置坐，人坐满就开席。菜式也很简单，加上蒸馍，一共九个菜，三荤两素两凉盘加一汤。所有菜中最惹眼、最稀罕的就是油爆大虾，不过数量不多，一盘统共就十来只，差不多一人能吃到一只。见大家都把筷子往大虾盘里伸，沈明珠也不甘落后，一筷子夹了一只最大的。放到裴子恒碗里，等他回过头再想给自己夹的时候，盘里已经空了。算了，家里冰箱里还有冻虾，哪天有空解冻了，炒上一大盘吃个够。正想着，就看到继子将红彤彤的大虾丢回了他碗里。哟呵，还知道谦让食物，没白疼这小屁孩。沈明珠感动的将大虾放回继子碗里，你吃。裴子恒看他一眼，我讨厌吃虾。哦，那你把虾壳剥了。我吃，裴子恒一副你在说什么的震惊表情。你要吃你自己剥壳，我才不会帮你剥。沈明珠夹了一块锅包肉放他碗里，你看，我要帮你夹菜呀。剥虾把手弄脏了，我怎么夹菜？你人长得矮，手又短，我想吃的你都夹不到。嫌弃他矮就算了，还嘲讽他手短，简直过分。裴子恒席都不想吃了，直接气饱了，快剥呀，两个虾肉就行了，不好吃。裴子恒觉得自己中了坏女人的钟。居然真的开始包下，同桌的大人们看到这一幕，纷纷夸奖裴子恒懂事孝顺，又夸沈明珠教子有方。沈明珠也是半点不谦虚，我家子恒确实能干，在家没事就帮我做事，拿水杯呀、啊，扫地呀、啊。骗子，他什么时候扫地了？拿水杯是他故意指使的。他一点也不想帮他，拿好不好？不知道继子心理活动的沈明珠还在继续跟街坊吹嘘，洗脸、刷牙、洗澡、洗头都是他自己做的，一点也不要我操心，老懂事了。同桌的人连连应和，不管是真情假意，个个都对着裴子恒一通夸。虾很快包好了，裴子恒看着粉红的虾肉，忍不住咽口水。他并不是真的讨厌吃虾，他只是不想吃坏女人给他家的虾，不想轻易被收买。这时，沈明珠忽然扭过头来，包好了呀，喂我。裴子恒还没反应过来，手里的虾就被叼走了。嗯，好吃。真甜，谢谢宝贝。裴子恒的脸瞬间涨红，谁是你宝贝了？我才不是你宝贝。然而沈明珠并不能听见他的心声，只看得见他羞红的脸。宝贝，吃个煎丸子。可恶，不准喊他宝贝。裴子恒愤愤将丸子塞进嘴里，边吃边瞪沈明珠。宝贝，丸子好吃吗？要不要再吃一个？对上沈明珠笑眯眯的脸，裴子恒别过脸不说话。他其实也没有很生气，但是丸子很难吃，比他做的味道差远了。不行，裴子恒，你能不能有点出息？被几顿饭就收买了，你忘了他上辈子的恶毒行径吗？裴子恒心底角落原本有融化迹象的地方重新被冰封起来。沈明珠也没有再斗继子，因为新娘新郎过来敬酒了，一桌人都端着杯子，像一对新人说着吉祥的话。沈明珠看着新郎，总觉得有点眼熟，随后想起好像之前在家属院里见过。周书桓头一次这么近距离看沈明珠，今天的他比平日里更加光彩照人，白肤红唇，明眸善睐，比画报上的女明星还要美。那这么一转念。他忽然想到，他的新娘子差点是他。沈宝兰一直注意着周书桓和沈明珠，毕竟梦里这两人才是真夫妻。见周书桓盯着沈明珠，目不转睛，他立刻借着敬酒的动作挡在两人中间，并故意说道：“明珠，你可得抓紧了，我们等着喝你和裴阳的喜酒呢。”沈明珠半真半假的玩笑了句：“你嘴咋这么馋呢？想吃席，你今天多吃点呗。”沈宝兰脸色有些不大好看，气沈明珠在自己的婚礼上不给自己留面子。周书桓见状，举起酒杯向其他人敬酒。算是将气氛给霍希尼糊了过去。天热没什么胃口，加上菜的味道一般，沈明珠吃了没几口就有些不想吃了。不过其他人都没走，他也不好下桌走人，索性边剥瓜子边听桌上的老辈人唠嗑。包好的瓜子仁顺手放在继子面前，第一颗瓜子仁被放到面前时，裴子恒很惊讶。直到沈明珠将第二颗、第三颗瓜子仁放到他面前，他才敢确信坏女人真的在给他剥瓜子仁。吃还是不吃？吃一颗吧。给他面子，真香，包的也太慢了，能不能包快点？就知道听人拉家常，女人怎么都这么八卦。吃完席回家，一身都是汗，黏腻腻的不舒服。沈明珠吹着风扇，怀念了两分钟后世的热水器，然后认命的去厨房烧水，准备擦身。叮铃铃，裴子恒接电话，什么都叫他做，要他何用？裴子恒愤愤的从自己房间出来，来到客厅接起电话。喂，将煤气打燃开关后，沈明珠转身准备出去，结果就看到继子站在厨房门外踌躇。爸爸叫你过去接电话，知道电话是裴阳打来的。沈明珠倒也没太意外，今天周书桓结婚，他作为好兄弟，裴阳果然关心了几句周书桓的婚事，之后就说起了工作。我明天就要出海了，顺利的话，春节前能回来。那要不是顺利，岂不是春节就不回来了？难
，索性扮演好自己的贤内助角色，以后的事以后再说，实在不行就把他蹬了，重新找个知冷知热的过日子。于是，沈明珠很看得开的柔声叮嘱道：“家里有我照顾，你安心在外工作。”出门在外，一切当心。我和小恒等你平安归来。好，结束电话的裴阳长松了一口气。在打电话前，他原本还忐忑的，担心性格娇气的妻子会生气，会埋怨他。毕竟他扯证当天就走了，这一出海又是小半年，甚至春节可能都回不来。可出乎他意料，他很大度，也很体谅他的工作。他比他想象的更温柔善良。爸爸都跟你说什么了？他是不是要出海了？看着面容焦急的继子。沈明珠故意卖起了关子，你爸说了，让你乖乖在家听我的话，不然就打屁股。裴子恒急得大吼：“我问你，他是不是要出海了？”第十五章，出海又不是出殡，怎么就回不来了？爸爸要出海了，再也回不来了。他真没用，重活一世还是没办法救回爸爸。裴子恒越想越急，越急越难过，豆大的眼泪大颗大颗的往下掉。沈明珠原本有点生气的，可看见继子哭得稀里哗啦的，也顾不上生气了。哎，你别哭啊，我都没生气，你还哭上了？别哭。沈明珠也没哄孩子的经验。只能拿手帕胡乱的给孩子擦眼泪，裴子恒一把推开他，红着眼睛朝他大闹：“你滚开！你这个坏女人，我爸爸回不来了，都怪你！”呜呜呜！呸呸呸！别胡说八道！你爸是出海，又不是出殡，怎么就回不来了？他电话里说了，这趟顺利的话，春节前就会回来。啥？裴阳春节会回来？裴子恒要哭不哭的？愣愣望着沈明珠，真的，爸爸真的说春节会回来，骗你是狗。裴子恒打个哭嗝，用小脑袋细细回想了一下，上一世培养是在明年的三月底出的事，今年的春节是一月底，也就是说这趟出海是顺利的，出事故的是下一趟，所以他还有机会，只要他能阻止培养下次出海，就能改变培养英年早逝的结局。裴子恒暗暗松了口气，沈明珠也松了口气，总算是没哭了。可真难哄。裴子恒原计划是筹到路费后，悄悄去西城港找裴阳的。可对于不满五岁的他而言，这是显然困难重重。首先买票就是一个难关，谁会卖票给一个不到五岁的小孩呢？要不然让坏女人带他去。如果他答应带他去西城港的话，他也可以考虑不把他赶出去。你能不能带我去找我爸爸？对于继子提出的要求，沈明珠一点也不意外。四五岁的小孩子嘛，不找爸爸才奇怪。只要你乖乖听话。不调皮捣蛋，等放寒假，我可以带你去你爸工作的地方，到时你还可以去码头接他，给他一个惊喜。沈明珠提的条件对裴子恒而言简直太简单了，一言为定，谁反悔谁不得好死，什么死啊活的，以后不准再说这些。顿了下，沈明珠又逗他，你还会说成语呢？谁教你的？奶奶。看沈明珠没有怀疑的点头，裴子恒暗松了口气，坏女人，你最好不要骗我。否则我会让你知道后悔怎么写。跟周书桓从民政局出来，看着手里大红的结婚证，沈宝兰如释重负，悬着的心总算安稳了。婚礼办了，结婚证也打了，他彻彻底底跟周书桓拴在了一起。往后他只需要耐心的等上几年，等周书桓发达了，他就能过好日子了。沈宝兰越想越美，可这美中到底也有不足。瞧着身边沉默寡言的丈夫，沈宝兰主动开口道：“书桓。”今天收的份子钱是由咱妈保管还是？周书桓看着他，宝兰，我们家一直是妈当家，钱也是由她管。我和爸每个月的工资都交给妈，以后你也是一样。虽然早有准备，但沈宝兰心里还是咯噔一下，全部都要上交啊！我自己攒着不行吗？周书桓显然没想到他会有这种想法，愣了一会才出声。以前小浩妈的工资也是上交的，这话算是把心性好强的沈宝兰给拿捏住了。他虽然出生家庭学历这些比不上周书桓的前妻，却有大志向，那就是要做比周书桓前妻更贤惠的媳妇。行。听你的，都交给妈保管，妈帮咱们攒着也是一样的。见二婚妻子如此善解人意，周书桓也笑了。回到家，宾客都已经走了，街坊邻居正帮着收拾桌椅板凳、剩饭剩菜、洗糖烟酒之类的。沈宝兰身为新娘子，半点也不拿桥，挽起袖子马里的干活，广受街坊邻居好评，个个都夸沈宝兰这个媳妇娶对了，贤惠又能干，把马素芬高兴的嘴都合不拢。收拾完已经是傍晚，孙子周浩也不知怎么回事，一直哭唧唧的。马素芬忙着哄孩子，沈宝兰自觉揽锅煮饭的差事。婚宴的剩饭菜可不少，简单挑几样回锅热一热，其他的冷藏在冰箱里，还能吃好几天。沈宝兰一边热菜一边感叹：“城里人就是好，煮饭都不用烧火，直接烧煤气，又干净又省事，吃水拧开水龙头就来了，真是哪哪都好。”晚饭很快摆上桌，一家五口坐下来吃饭。见继子不肯张口吃马素芬喂的饭，沈宝兰有心想表现一番：“妈，让我来吧，您先吃。”马素芬哄得筋疲力尽的。儿媳妇愿意帮手，他自然乐得清闲。小浩，来，张嘴吃饭，吃饱了才会长高高。沈宝兰信心满满的舀了一勺饭，哪知继子半点面子不给，抬手啪的一下就将饭碗给打翻了。哇！周浩张嘴就哇哇大笑。沈宝兰手忙脚乱的哄了半天也哄不住，马素芬只得放下碗筷，将孙子抱过去哄。见婆婆脸色不好，沈宝兰赶紧拿来扫帚把地面弄干净，就知道吃。
，也不知道帮忙哄哄孩子。虽然婆婆是在朝公公吼，可却让刚端起饭碗的沈宝兰十分尴尬，总感觉婆婆是在指桑骂槐。好不容易吃过饭，沈宝兰主动收拾碗筷厨房，之后给一大家人烧水洗澡。等他回到新房，已经十点钟了。周书桓靠在床头看书，看他进来就合上了书，放床头柜上，把门关了。哦，满屋的红，衬得沈宝兰脸也红红的。他双眼紧闭，由着周书桓伸手解他的衣领。忽然，隔壁传来周浩哇哇的哭声，边哭还边喊：“妈妈！”周书桓无奈：“等我一会，我去看看小浩。”然后就出去了。看着关上的房门，沈宝兰羞涩的捂住脸。隔壁的哭声终于停了。沈宝兰紧张又期盼的看着房门。一分钟过去，五分钟过去，左等右等，不见周书桓回来。沈宝兰躺不住了，穿好衣服出去，想看看是什么情况。马素芬带着老花镜坐在客厅缝衣服。看到他出来，撩了一眼，舒桓送小浩去他妈那边了。好好的新婚夜，丈夫却带着儿子去了前妻那边。沈宝兰的心情糟糕透顶，却只能忍着，直到快半夜一点钟，周书桓才回来。折腾了一天，让本就不强壮的他筋疲力尽，根本没有洞房的余力，脱了衣服就闭眼睡了。白等了一晚上的沈宝兰呕得不行，但转念想到沈明珠也没跟裴阳洞房，心里又平衡了。第十六章。当后妈的更应该对孩子上心点。转眼就到了幼儿园开学的日子，一大早，沈宝兰就抱着继子周浩出了门，准备送他去上幼儿园。刚走出单元楼大门没几步，就遇到了同样送裴子恒上幼儿园的沈明珠。今天的沈明珠穿了一件印花的无袖衬衫，下面是卡其色包臀中裙，裙子的侧边开了一道叉，雪白的半截大腿若隐若现，头发松松挽在脑后，用红色的塑料发夹别着，别提多风姿绰约了。裴子恒也穿的不差。崭新的条纹海军衫，下面是杏色的短裤，脚是上蓝白相间的球鞋，别提多精神了。沈宝兰在低头看看自己，兰花布的上衣，黑色喇叭裤，塑料凉鞋，脑后编着一条粗大的麻花辫，这身打扮中规中矩，挑不出什么错，但跟沈明珠一比，就莫明显的土气。再看继子周浩。普通的白布衬衫，蓝色短裤，穿的倒也整齐干净，但却不如裴子恒洋气有精神。再者，沈明珠气色比他也好多了。嫁到周家的这几天，她每天早上六点就要起来给一家子煮早饭，煮好后还得先把继子喂饱了，才轮得到她端碗。吃完还要洗碗、洗衣、拖地，出门买菜。除了下午能得空睡会，她几乎每天都忙得脚不沾地。而沈明珠容光焕发的，一看就是吃得好、睡得好。没干什么活的，不过没关系，让沈明珠且得意一时。等半年后，有得沈明珠哭的时候。这么想着，沈宝兰心里好受多了。明珠，你说咱俩上辈子是不是冤家呢？这小时候同一个村长大，长大后嫁到同一个家属院，如今这俩孩子又读同一家幼儿园，你说巧不巧吧？沈明珠随口应和，是挺巧的。两人聊的时候，裴子恒和周浩也在彼此较量。被沈宝兰抱着的周浩脸上明显带着几分得意和炫耀。裴子恒，你后妈都不抱你，让你自己走路。你真可怜，沈明珠和沈宝兰都是一愣。沈宝兰假惺惺的替继子赔不是。哎呀，小孩子不懂事，明珠你可别往心里去。小恒，小浩跟你说笑呢。沈明珠翻了个白眼，正想说裴子恒不需要人抱，就听到裴子恒说了句：“我不是残废，我自己可以走。”言外之意是讥讽周浩上学还要大人抱，难不成是个残废？周浩嘴巴一扁，眼泪包在眼眶里，下一秒就要哭了。周浩又爱哭又难哄，每次哭都要哄半天，见裴子恒两句话就把继子给弄哭了。沈宝兰当即拉了脸，裴子恒怎么说话的呢？说谁残废呢？明珠，你怎么教的孩子？小孩子不懂事，宝兰你可别心里去。小浩，小恒跟你说笑呢，别哭啊！沈明珠原封不动的将沈宝兰先前的话又还了回去，噎得沈宝兰干瞪眼。这时又有两对母子走了过来，笑着跟沈明珠他们打招呼。看周浩眼泪汪汪的，一位妈妈打去问是怎么了，沈宝兰冷脸不吭声。沈明珠笑回是俩孩子拌了两句嘴，小孩子就这样一会闹一会笑的。小浩，今天第一天上幼儿园，哭鼻子会被其他小伙伴笑话的哟。周浩年纪虽小，却也有自尊心和好强心，为了不被大家笑话，硬生生将哭意憋了回去。兔子般的红眼睛一直瞪裴子恒。沈明珠不动声色地将继子拉到身后，笑着对另外两位妈妈说：“走吧，第一天可别迟到了。”说完就牵着裴子恒率先走了。另外两名妈妈也牵着自己的娃跟在后面，抱着周浩的沈宝兰拉在了最后面。看到大家都是牵着娃走，只有他一个人抱着。沈宝兰也想把继子放下来，让他自己走。然而周浩说什么也不肯下地，不然就哼哼唧唧要哭。沈宝兰只得继续抱着走，没一会就累得一身汗。出了家属院后，路上陆续又遇到几个同样送孩子去机关幼儿园的家长，都是带娃的，很容易就有了共同话题。哎，你家孩子启蒙了吗？看沈明珠母子俩气质好，长得也漂亮。一位妈妈主动跟沈明珠搭起话来：“没有，孩子还小，不着急。”哎呦，可不能这么想，越早启蒙对孩子越好，启蒙早，智力发育也早。不然等上小学会跟不上的。另一个妈妈听了连声附和：“是呢，我家孩子年初就启蒙了，现在可以从一数到五十，还会做
，挑衅的朝沈明珠投去一瞥。明珠，你当后妈的更应该对孩子上心点，不要只顾自己吃喝享受，毁了孩子一生，小心将来遭报应。沈宝兰，你家是住海边的吧？管得这么宽，你嫁进周家才几天？周浩的启蒙有你半毛钱关系？你好好抱稳你儿子，我想怎么管孩子，用不着你操心。沈宝兰目瞪口呆，他想不通沈明珠怎么说发飙就发飙，一点情面也不留，就不怕大家看笑话吗？而这时，一直沉默的裴子恒忽然朝周浩开口：“周浩，你知道二二得几吗？”小小的周浩一脸茫然，显然不明白裴子恒在说什么。三三得几？五五呢？连问了好几声，周浩都答不上来。裴子恒高声说出了答案：二二得四，三三得九。五五二十五，七七四十九，九九八十一，很简单的。所有家长都震惊又沉默地看着裴子恒，就像在看稀世宝贝一样。沈明珠又惊又喜，恨不得抱着裴子恒狠狠亲一口。这孩子太给他长脸了，还说你家孩子没启蒙呢，连九九乘法表都会背了。你家孩子看着不声不响的，跟个闷嘴葫芦似的，小脑袋瓜也太聪明了，长大了肯定大有可为。家长们一句我一句的，半酸半夸。沈明珠心里乐开了花，嘴上却谦虚，没有啦，我家子恒就是早熟一点。记忆力好一点，我没怎么教的，他自己就学会了。听了沈明珠的话，各位家长又是一通夸。沈宝兰抱着继子，看着被大家众星捧月的沈明珠和裴子恒母子，心里又酸又气。会背乘法表有什么稀奇的？好像他家小浩学不会似的。小浩，等晚上放学回家，我教你背乘法表，咱们把裴子恒给比下去。嗯。我要学乘法表。现在的周浩还不理解乘法表具体是个什么东西，但看到裴子恒背乘法表后，受到了这么多人的表扬，他觉得这是个好东西，他也想学，学会了当众背出来，让大家也都表扬他。第十七章，笑吧，再过半年我看你怎么哭。送完孩子回去的路上，几个年轻妈妈围着沈明珠打转，夸她身上的裙子好看，问她是在哪买的，得知是沈明珠自己画的款式，找裁缝照着做的后，大家又惊讶又羡慕。有人问沈明珠能不能借用她的款式图，也找裁缝做条一样的裙子穿，沈明珠爽快答应下来，直接让对方跟她回家拿图。看沈明珠这么爽快，其他几个妈妈也说也想做条这样的裙子穿。沈明珠无所谓。反正他也不靠这个吃饭。几位妈妈高兴地向沈明珠道谢，还邀请沈明珠去家里玩。跟在后面的沈宝兰看到沈明珠受大家追捧，心里别提多不得劲了。不就是一条破裙子，穿上能成仙不成？等以后周书桓发达了，他买上十条八条比这更好看的裙子，天天不重样的换着穿，羡慕不死沈明珠。哎呀，明珠，还是你命好啊，有人养着，天天啥也不用干，只把孩子照顾好就行了，我就命苦了。哎，沈宝兰可从来不是妄自菲薄的人，无缘无故跑到他面前这么感慨一番，肯定不简单。沈明珠也不搭茬，静候对方表演。倒是其他妈妈对沈宝兰所说的“命苦”很感兴趣，八卦。周浩妈妈是遇到什么难事了吗？说出来让大家开心啊！不是，开解开解你。我婆婆看不懂我闲，托人给我安排了工作，过两天就得去上班了，以后可没得清闲日子喽。啥工作呀？很辛苦吗？是棉纺厂员工食堂里面做厨工。棉纺厂那可是国营单位，这是铁饭碗呀。这年头。谁不想捧铁饭碗呢？可像他们这种没学历、没本事、也没背景的家庭妇女，只能在家带孩子伺候一家老小，哪里能找得到工作？被一众羡慕眼神包围的沈宝兰，骄傲的就像一只花孔雀，嘴上说着一般还行的话，脸却笑成了一朵花。还是明珠命好，有男人挣钱养她，吃得好、穿得好，什么都不用愁，不像我天生操劳的命。沈明珠笑笑，这不得还得多谢你，把这么好的男人让给我，让我捡了个大便宜。我家培养个子高大，长相英俊。成熟又体贴，挣的钱随便我花，这辈子能嫁给这么好的男人，值了。笑吧，再过半年我看你怎么哭。沈宝兰嘲讽，虽然你家培阳能挣钱，但咱们女人终归还得自己立起来。奉劝你趁现在年轻，找份工作攒点钱，别等到要用钱的时候两手空空，哭都来不及，这就不劳你操心了。眼见两人针锋相对，就要吵起来了，其他妈妈们连忙没话找话的岔开话题。一望无际的蔚蓝海面上，荡着波浪般的涟漪，与天际连成一片。美得如同一幅画卷。裴阳站在船舷边，出神地望着海面，眉宇间带着淡淡惆怅。林国富巡视经过，看到他站在这边出神，便走了过来。有心事？怎么，你新娶的那位跟你闹了？裴阳笑笑，没。林国富哼了哼，跟我面前还装，没什么不好意思说的。想当年你师母也跟我闹了好几次，做海员的女人挺不容易的，闹闹情绪也很正常。咱们心胸宽广点。等回去带他去买件首饰，再说点好话哄一哄就没事了。你信我，我很有经验的。裴阳哭笑不得，师傅，明珠真没呢。得知沈明珠知道裴阳要出海的反应后，林国富是真惊讶了。你们刚认识，还没有处处感情，等以后有感情了，他就不会这么大度了。这波分析非常有道理，可裴阳莫名的不太开心。原来他之所以大度体谅，是因为不在乎他，也不知道他现在在做什么。今天是儿子幼儿园开学的日子，他该不会忘记吧？那天他该在电话里提醒他一下的。到底是小姑娘。真让他不放心。幼儿园下午四点半放学，沈明珠到幼儿园门口的时候，门口已
，对方孩子好像叫汪诗婷。四点半一到，嫩苗般的小朋友蜂拥着从幼儿园涌出来，沈明珠很快就找到了裴子恒，其他小朋友都跟乳燕似的扑向家长，唯有裴子恒不慌不忙，慢慢吞吞，精致漂亮的小脸面无表情，高冷的一批。子恒，走快点！听到沈明珠催促。裴子恒才不情不愿地加快了些速度。第一天上学怎么样？开不开心？裴子恒白了他一眼，仿佛在说：“你看我像开心的样子吗？”不应该呀、啊，你穿的这么帅，就没有女孩子找你玩吗？有很多，但都被他骂跑了。他才不会跟鼻涕都擦不干净，动不动就哭，吃饭还要人喂的幼稚小屁孩玩。老师都教了什么？有没有学唱歌呀？唱两句来听听。该不会是你太笨，一句也没学会吧？见继子不上当，小嘴抿得像蚌壳。沈明珠也不逗了，转到去了菜市场买菜。买完菜，让继子拎着，他买了一根雪糕，边走边吃，好不惬意。见裴子恒看着他，就说：“你现在还小，不能吃这些凉的，会拉肚子的。我是为你好。”吃雪糕的时候，倒是记起他年纪小了，让他拎东西怎么就那么心安理得呢？裴子恒臭着小脸，一句话都不想说。进了家属院大门后，碰到不少相熟的人，看沈明珠自己当甩手掌柜，小小的裴子恒却拎着满满一袋子菜，累得额头都是汗，当面夸裴子恒能干懂事。被转过头就嘀咕沈明珠不像话，苛待继子。沈明珠敢这么做，自然早就预料到了后果。而他之所以这么做，可以用八个字概括：牺牲自我，成全他人。这些日子，他不放过任何一个在外人面前夸继子的机会，看似是自我吹嘘，实则是在给裴子恒立勤劳懂事、坚韧不拨的人设。久而久之，家属院的人一说起裴子恒，就会感叹他是个好孩子，而裴子恒自己也会逐渐代入，不知不觉行为朝着人设去靠拢。最后变成这样的人，等他把未来反派培养成了三观正直的好青年，自然就不用担心会落得原主那样的凄惨下场了。他可真是个机灵鬼。第十八章，沈明珠做的饭喂狗狗都不吃。时间过得飞快，转眼裴子恒上幼儿园就满一周了。除了第一天和第二天之后，沈明珠送裴子恒上学就没再碰到沈宝兰。据沈宝兰的婆婆说，沈宝兰去棉纺厂上班了，平时送周浩上学的事就落到了沈宝兰婆婆身上。沈明珠平时都跟几个相熟的年轻妈妈们一块走，大家边走边唠嗑。讨论一些吃啊穿啊的，而马素芬一把年纪，跟沈明珠这些年轻女人说不上话，更爱跟同样接送孙子的老辈人一块走。也不知道是不是这个原因，书中原本小时候是好朋友的裴子恒和周浩关系也生疏了不少。反正上幼儿园这一个星期来，沈明珠都没见过裴子恒和周浩一块玩。这个结果，沈明珠是乐见其成的。书中周浩是男主，爷爷奶奶疼，爸爸宠。还有一个好后妈，一路顺风顺水，考上名牌大学，与白富美结婚，家庭事业双丰收，是妥妥的人生赢家。而裴子恒却饱受后妈虐待，吃不饱穿不暖，与周浩形成鲜明对比，最终黑化扭曲，成为了反派，做尽坏事，落了个不得好死。因此，他私心里并不想继子跟周浩走得近，担心周浩身上的男主光环会影响他掰正裴子恒的计划。虽然结果如沈明珠所愿，但他时不时还是会打探继子跟周浩的关系。子恒，你跟你们班谁关系最好呀？必须回答。别忘了我们的约定。裴子恒白了他一眼，惜字如金。没有，你以前不是经常跟周浩一起玩吗？他不是你好朋友呀？不是，为什么？裴子恒漆黑分明的瞳仁里满是不耐烦，似乎在嫌弃沈明珠话太多。沈明珠假装看不出来，满怀八卦心的望着继子，说说嘛，你们是不是吵架了？还是他欺负你了？裴子恒睨他一眼，因为你，嘿，你还挺会甩锅的。你跟周浩闹矛盾是你们的事，我可没让你不跟周浩玩。你跟周浩他后妈一见面就掐。我还能跟他做朋友吗？那我们掐我们的，你们是你们。你要是想跟他做朋友，还是可以做的。我又不会因此生气。我不想，为什么？不为什么，不喜欢。那你喜欢跟谁做朋友？谁也不喜欢。你别问了，你好烦。行了，我不问了。你不准吼，没大没小的。我再怎么说也是你长辈，你干嘛去啊？你不吃了，被你唠叨都饱了。不吃了，他很唠叨吗？可能吧，谁让他上辈子是个主播，做主播的要是口才不好，观众也不爱看啊。沈明珠忧伤了一秒钟，随即愉快地啃起排骨。他最喜欢的蒜香排骨。裴子恒坐在沙发上，表面端着高冷，眼神却一个劲的偷偷往沈明珠瞄。看沈明珠啃排骨啃喷喷,喷香，他不争气的咽了咽口水。幼儿园的午饭既不好吃也没有水，害他每天都吃不饱，只能晚上回家才能吃顿美味又饱饱的。见沈明珠啃完一块又啃下一块，完全不管他。裴子恒郁闷的不行。眼见沈明珠又夹起一块排骨，他坐不住了，起身跑到饭桌前。看盘子里面一块排骨都没了，只剩下姜葱之类的配菜，委屈顿时涌上心头。你怎么把排骨全吃了？沈明珠缩了缩手指，你不是说你不吃了吗？裴子恒气得眼泪在眼眶打转，然而下一秒他就愣住了。沈明珠用筷子将他碗里的米饭扒开，下面藏着好几块金黄焦香的排骨肉。看把你急的，我给你留了的，吃吧，冷了就不好吃了。看继子愣愣看着饭碗，沈明珠好笑的揉揉他脑袋，然后就看见继子像炸毛的猫一样瞪他。你手上都是油，没有。
，我缩干净了的，口水更恶心，恶心。那你别吃了。沈明珠做事要将饭碗收了，然而裴子恒却动作更快的抢过碗，抱着去了沙发上坐着吃。沈明珠戏谑的喊：“筷子都不拿，你是想吃手抓饭吗？”裴子恒转过身看了他一会，看他没有要抢他饭碗的意思，又才回到饭桌前，找了个离沈明珠最远的距离，上桌开吃。外焦里嫩的蒜香排骨肉。好吃的舌头都想吞下，再扒一口香喷喷的米饭，坏女人看起来都有点顺眼了。比起沈明珠这边，周家的饭桌子上就热闹多了。周浩被沈宝兰抱着喂饭，马素芬边吃边跟儿子媳妇丈夫数落着沈明珠的不是。她男人又不在家，她天天穿红带绿的，也不知道打扮给谁看，一看就是不安分的主，一分钱不往家里挣，花钱倒是跟流水似的。老裴家那点家底，迟早给他折腾的精光。妈，人家家里的事，你少说两句。周淑环嫌老妈子唠叨是一方面，另一方面。他觉得沈明珠一个女人带着孩子，一年到头都见不着自家男人的面，还不能花点钱捯饬自己，那日子不跟苦行僧一样了？沈宝兰瞄了丈夫一眼，心里不大不舒坦。虽然她现在已经是周家的媳妇了，可她依然会因为梦里的事而对沈明珠忌惮，担心沈明珠会抢走周淑环，更不乐意周淑环帮沈明珠说话。这可不怪妈多管闲事，明珠的确不像话。以前在村里，她就是个好吃懒做的，她家里人也惯着她。你是没吃过她做饭。被狗狗都不吃，这番话一石二鸟，竟然维护了婆婆马素芬的脸面，又趁机贬低了沈明珠。这不，马素芬看沈宝兰的眼神满意极了。试想，有哪个婆婆不喜欢向着自己的儿媳妇？还是宝兰你贤惠能干，家里家外都是一把好手。舒桓娶你是娶对人了。妈，您这么说，当媳妇的不都是这样吗？我也是做了我该做的，可不是哪个媳妇都像你，像沈明珠那样的娶回来。我怕是要气死马素芬。越是对沈明珠嫌弃，沈宝兰心里越高兴。吃过饭，洗了碗后，沈宝兰拿出好不容易找到的二年级数学课本，教继子周浩学乘法口诀：一一得几，一一得二，二二得几。周浩掰着手指头想了会，高兴地说：“二二得五。”第十九章，听了挑拨，大姑姐上门兴师问罪。沈宝兰脸色一僵，不过很快又恢复了笑容。错了，二二得四。昨天不是都背下来了吗？怎么又忘了？来。跟我背，足足教了半个钟头，继子总算可以把乘法口诀表从一一背到三三了。伺候全家人洗了澡，各自睡下。沈宝兰腰酸背痛的回屋歇息，一躺下，周淑环便凑过来想亲热，被沈宝兰一巴掌拍开了。上了一天的班，回家还要煮饭伺候一家子，教继子学习，筋疲力尽的他除了睡觉啥也不想干。看着睡得像死猪一样的妻子，周淑环烦躁的穿上衣出门找兄弟喝酒去了。第二天，周家的晚饭桌子上。马素芬又开始数落起沈明珠，说沈明珠买了个大铁箱，也不知干什么用的，花了五十块钱。就连话少的公公周全雄都直咂舌，戏谑裴家娶了个吞金兽。沈宝兰一边偷乐，一边也好奇沈明珠花这么多钱买个铁箱子到底是要干什么用。五十块钱可不是小数目，他在棉纺厂做厨工，一个月才五十二块的工钱。沈明珠一口气就花掉了他一个月的工钱。被骂败家是半点不冤枉。沈明珠并不知道周家人正为他买烤箱的事闲言碎语，就算知道了，他也不在意。裴子恒有着两世的经历，自然认得出沈明珠买的大铁箱是干什么用的。总算把阳台收拾出一块能放烤箱的空位，沈明珠累的都快虚脱了，直起腰朝客厅里围着烤箱打转的继子吩咐：“帮我拿条干净的毛巾出来，你自己没长胳膊，没长腿吗？”裴子恒腹诽了一句。但却不得不跑去厕所里拿毛巾，反正他不拿，沈明珠就会以不带他去找裴阳威胁他，他最后还是得拿。可恶，帮我擦汗，你自己不会擦吗？我手脏，你就不能洗手吗？洗了一会还是会弄脏的呀，那不等于白洗了，还浪费水。你爸一个人挣钱养我们三口人，多辛苦呀，能省则省，是吧？你买这铁疙瘩怎么不想想我爸挣钱辛苦？我想了呀，我想了好几天呢，想到你爸辛辛苦苦的挣钱给我花，我可心疼他了，心疼你还买，那不然呢？我总不能找其他男人给我买吧？知道自己嘴皮子说不过，裴子恒只能臭着脸乖用毛巾帮他擦汗。擦了汗，沈明珠又说要喝水，裴子恒又去帮他端水过来。喝完水，沈明珠对着客厅里的大烤箱发愁：纯铁制的烤箱，又大又沉，别说他一个人，就是三个他都抬不动。要不去找邻居帮忙？正想着，沈宝兰不请自来的串门子来了。哟，明珠，忙什么呢？不等沈明珠招呼。沈宝兰就熟门熟路地跨进了裴家门槛，看到客厅里的烤箱，心说这就是沈明珠花了五十块买的大铁箱了，果真是个败家娘吗？明珠，你买这玩意儿干啥用呢？沈明珠眼睛子一转，笑了，你帮我搬到阳台上去，我就告诉你。沈宝兰撇嘴，你想得美，我才不会帮你搬呢，要搬你自己搬。那算了，我找别人帮忙去，你也别打听我拿它干什么用。沈宝兰特地跑上来，为的就是想知道沈明珠花这么多钱买个大铁箱子干什么用的，不问个清楚明白。他晚上觉都睡不着，你先说，说了我再帮你搬。沈宝兰，你当我傻呀？我要是先告诉你了，你拍拍屁股就走了，我找谁去？见沈明珠不上当，沈宝兰忍不住抱怨：“你怎么嫁人后
，但你别想耍诈。要是搬完你不告诉我，我就给你再搬回来。你先搬的过去再说。放心，搬完我一定告诉你。当看到沈宝兰憋红着脸，真的将烤箱搬了起来，沈明珠内心是震惊的。这可是足足五十多斤呐、啊，看不出来这娘们力气还怪大的哩。该该你说了，你你买这干？干什么用？看着呼呼直喘粗气，脖子和脸都涨得通红的沈宝兰，沈明珠都不知该说什么好了。好奇心就这么重吗？而当沈宝兰得知这个巨大沉重的大铁箱的作用后，差点没惊掉下巴。你花那么多钱买这么大个玩意，就为了烤饼吃？沈明珠，你可真能造，把培养那点家底造光了，有你后悔的。这天，负责打饭的刘大姐病了，看沈宝兰年轻又有点文化，经理便把她叫去了二号窗口，临时帮忙打饭。没一会，沈宝兰的打饭窗前就来了两名年轻妇女，两人不仅穿得好。气质也好，一看就是城里人，让沈宝兰很是羡慕，便忍不住多看了两眼。越看，她越觉得穿黄裙子的女人有些眼熟。她正回想着到底是在哪见过这人，就听到旁边的妇女问黄裙子：“文平，你家培阳啥时候回来呀、啊？我小姑子前一个对象刚是吹了，我想着把她介绍给你家培阳的。”沈宝兰猛然想起来，这黄裙子不是培阳她亲姐吗？她在梦里见过的。我说你这个一直盯着我看什么呢？打饭啊，我要一两粥，一个鸡蛋。再要一勺咸菜，在裴文平的催促下，沈宝兰回过神来，连忙给裴文平打饭。之后，沈宝兰一边打饭一边注意着裴文平。眼见裴文平吃完了，起身要走，沈宝兰对旁边窗口的说了一声，随后扔了饭勺，追着裴文平去了。食堂外，被沈宝兰叫住的裴文平有些疑惑：“你有事吗？”沈宝兰连忙介绍自己的身份：“你好。”没想到你来了这工作，裴文平嘴上同沈宝兰寒暄着，眼睛却下意识打量起沈宝兰，长得还行，浓眉大眼的，身段高挑，一看就是做事麻利的女人。但相较之下，她还是更喜欢沈明珠一些。虽然沈明珠要娇气些，但看着却是个纯善的。眼前的沈宝兰身上多了一股子精明和算计。沈明珠洗干净手，正想坐沙发上歇一歇，门外就传来敲门声。开门一看，是大姑姐裴文平。我办事路过这边，顺道上来看看你。裴文平手里面拎着半碗豆苹果。脸上挂着笑，可看起来却并不怎么高兴。进门后，裴文平目光先在屋子里扫视了一圈，看各处干干净净的，便走到沙发前坐下。沈明珠给裴文平倒了杯自制的玫瑰茶，裴文平端起水杯抿了口，随口夸了句好喝。之后问起沈明珠最近都在忙什么，沈明珠心说：“我一个家庭妇女，除了带娃还能忙什么？”但嘴上还是挑拣着几件日常，同裴文平聊了聊。裴文平听完，瞅着他身上的衣裳：“你这身衣裳看着挺新的。”才做的，对上裴文平似笑非笑的眼神，沈明珠忽然就回过味儿来了。大姐，您是听谁说的什么吗？裴文平放下杯子，脸上的浅笑也收了起来。弟妹，我也不跟你绕圈子，我的确听了不少闲话，但别人说的，我只当听个乐呵。我来呢，就是想听听你怎么说。大姐，你有话尽管问，我知无不言。好，我问你，裴阳走的时候给你留了多少钱？你现在手里头还剩下多少？第二十章。沈明珠以实力征服大姑姐，大姐，这段时间家里总共的现金开销是一百块左右，布票用了三十尺，购货券用了六张，粮票用了五十斤，糖票用了三斤。沈明珠每报一项，裴文平的脸色就沉一分。等沈明珠说完后，裴文平已经是怒容满面。弟妹，裴阳这些年是攒了点家底儿，可也不是你这样的花法。你才嫁过来半个月，就花出去了裴阳两个月的工资，照这下去，家里就算是有金山银山，也经不住你折腾。发完火。裴文平仍旧不解气，吐出一口气说道：“你把存折和票本拿出来，暂时我替你管着，以后每个月的开销你来找我领，这是要夺他的经济大权了。”沈明珠也不着急，大姐，你消消气，我给你看个东西。看完了，如果你还是觉得我败家，你怎么说我怎么做。行，你自己说的呀。听他愿意把存折交出来，裴文平语气好了一丢丢。沈明珠将记账本拿了出来，大姐，从嫁进裴家后，每一天每一笔开销我都做了详细记录，票据也都贴上面了，你看看。听到沈明珠做了账。裴文平很有些意外，记账不稀奇，因为他自己也记账，可一般都是城里人才有这习惯，农村人可没这么讲究。反正他没听过，也没见过农村妇女会记账的。这么想着，裴文平带着好奇翻开本子，想看看沈明珠都记了什么账。不看不知道，一看还真把裴文平给惊到了。他这个只有初中文化的农村弟妹做出来的账目，竟然不输他这个专业的会计，每天的收入记录的一目了然，账目清晰又漂亮。等看完了账本。裴文平心里的怒气全都散了，全部的开销里面，沈明珠自己只占很少的一部分，剩下的外甥裴子恒占了三分之一，家里日用品和吃饭占三分之一，剩下的就是一个大烤箱。裴文平正想问他买烤箱做什么，忽然耸了耸鼻子，什么味儿？沈明珠猛然想起自己正在烤的鸡蛋糕，连忙起身跑向阳台，怎么了？出什么事了？裴文平也急急忙忙地跟着来到阳台上，看沈明珠拿钳子将烤箱炉灶里没燃尽的炭往外拨，一时又惊又担忧。你怎么拿炭在阳台上烧呀？小心可别失火把房子烧了。大姐，你放心，这烤箱下面我做了隔热处理，而且我会看着火的，不会烧起来。听
我第一次用炭炉子，也不知道行不行。裴文平看他的眼神更多了几分意外了。弟妹，你还会烤鸡蛋糕呢，自己捣鼓着学的。等烤箱里的温度降下来后，沈明珠戴上手套，将烤箱门打开，霎时间，一浓郁的蛋香和甜香在空气中弥漫开来。透过 A4 纸大小的窗口，可以看到烤箱炉里面有一只正方形的铁盒，铁盒里面是表皮金黄诱人的鸡蛋糕，看着就好吃。裴文平撑着腰看烤箱里的鸡蛋糕，既惊喜又兴奋。弟妹，这鸡蛋糕烤熟了吗？沈明珠观察着铁盒里鸡蛋糕的色泽和蓬松度，说：“应该差不多了。”沈明珠用烤铲将鸡蛋糕连铁盒从烤箱里拿出来，脱模倒进圆糖瓷盘里，之后用手在还粘着油脂的鸡蛋糕表面拍打起来，金黄松软的鸡蛋糕顿时像婴儿的嫩屁股一样颤动。这是在做什么？刚烤好的鸡蛋糕要排气，排过气才不会塌陷变形。裴文平啧啧称奇，烤鸡蛋糕还有这么多讲究呢。沈明珠笑而不语，心说讲究可多了去了。给鸡蛋糕排完气后，沈明珠用刀将方方正正的鸡蛋糕切成三指宽的小方块。不等他切完，裴文平就迫不及待先拿了一块品尝。鸡蛋糕外皮金黄，内里嫩黄，吃起来松软香甜，细腻化渣。裴文平满足的眼睛都眯了起来。好吃，弟妹，你烤的这鸡蛋糕怎么这么香，还很细腻。一点也不腻人，比那些老字号的蛋糕师傅做的还好吃。他烤蛋糕的手艺和手法可是从40年后带过来的，经过了无数甜点大师的研究和改变，连口味刁钻的现代人都赞不绝口。征服这老年代的人还不是轻而易举？饱完口福的裴文平对沈明珠是一点脾气也没有了，他亲亲热热的拉着沈明珠的手，和颜悦色的帮沈明珠做着打算。你文化虽然不高。但我看你记账挺有天分的，你看要不要去报个学习班？等学完出来，我再带你一段时间。等过完年，我想办法帮你找个单位上着。培养一年到头都不在家，小恒又上学了，你天天一个人在家多寂寞呀。有工作日子好混一些，也不怕跟不上时代，你说呢？说真心话。裴文平能为他打算的这么细致周全，是真的拿他当自己人看了。可惜沈明珠只能石动然拒，因为他有自己的规划。大姐，我暂时还不想参加工作，我想趁着年轻先考个文凭，考文凭也不错。那你是想上技校还是夜校？都不想。大姐，我想自考。裴文平很是吃了一大惊，连忙劝说弟妹：自考可没那么容易，好多高中生和中专生都考不过去，你只有初中文化，这得考到何年何月去了。原主的确只有初中文化，可他不是原主。他上辈子好歹也是211研究生，考个自考本科还不是洒洒水？大姐，我想试一试，反正我还年轻嘛，不怕失败的。看他这么有志气，裴文平也就不再劝他，反而好言鼓励了一番。沈明珠把烤的鸡蛋糕全打包，让裴文平带走。裴文平一开始还推辞的，后来听沈明珠说下午还要再烤一炉，这才开开心心的收下了。不过临走前，裴文平特意提了句：“沈宝兰，你这同乡倒是个热心肠。”要不然我也听不到这么多事。这下沈明珠还有什么不明白的？感情是沈宝兰跑到裴文平面前嚼了舌根。第二十一章，沈宝兰嚼舌根惹裴文平厌烦。从沈明珠这儿出来后，裴文平就回单位继续上班了。临近下班，裴文平有些饿，便把挎包里沈明珠给的鸡蛋糕拿了出来，给办公室的同事各分了一块。哟，吃的什么呢？这么香，也给我来一块。正吃着，办公室主任王德发过来报销费用。闻着香味，便厚着脸皮讨要。王主任，这你可得找文平姐，这鸡蛋糕是他带来的。裴文平一开始不想给，可架不住王德发死皮赖脸，还是给了一块。倒不是他小气，而是这鸡蛋糕总共也没多少块，再给回家都不够分了。裴会计，你这鸡蛋糕在哪买的？还怪好吃的。是呀，我还从来没吃过这么好味的鸡蛋糕。文平姐，你给个地址，一会下班我也去称点。别想了，这鸡蛋糕外头可买不到。咋，还是特供品？裴文平得意，那可不。我弟妹自己烤来给自己人吃的，可不是特供吗？沈明珠正拴着围裙准备煮晚饭，裴文平带着单位的同事找来了。弟妹，这是我们棉纺厂的王主任，他想托你办点事，特地托我带他来找你。沈明珠将两人请进屋里，倒了水，又准备切个果盘的，被裴文平给叫住了。别忙活了，弟妹，把你烤的鸡蛋糕端点出来，招待王主任。哦。好咧，听到裴文平指明要吃鸡蛋糕，沈明珠心里隐约有了猜想。她来到厨房，将下午烤的鸡蛋糕各捡了一些装盘端出去。客厅里只有王主任一个人坐在沙发上，裴文平并不在。继子的房间里隐约传出孤生俩的说话声。王主任，这是我自己做的糕点，您尝尝。看着盘子里有两种颜色，还形状各异的鸡蛋糕，王德发眼神都亮了。裴弟妹，好手艺呀、啊！心思也巧，沈明珠笑而不语，拎起茶壶给对方杯子里添了些水。王德发先尝了一块梅花形的原味蛋糕，之后又拿了一根香蕉形状的香蕉味蛋糕。正吃着，裴文平也牵着裴子恒从房间走了出来，看王德发吃得更欢，便笑着问王主任咋样啊？王德发一个劲点头，不错，真不错。裴会计，你也来尝尝。等裴文平走进茶几，看到盘子里的鸡蛋糕后，顿时惊喜万分。呀！弟妹，你还烤出新花样了？沈明珠笑着解释，就是换了不同的蛋糕模具而已。梅花
，另一半递给了外甥裴子恒。裴文平对香蕉味的鸡蛋糕赞不绝口，比原味的更香更好吃。以前只吃过橘子味的鸡蛋糕，没想到还能做出香蕉味的。弟妹，你都搁哪学的这些？以前在家没事做的时候，看书瞎学的。听到这话，做裴文平身边默默吃鸡蛋糕的裴子恒朝沈明珠看了一眼，说谎也不打草稿。上辈子，这女人别说是看书，就连报纸都没买过半张。而且上辈子，这女人连煮面条都难吃的要死，这辈子忽然厨艺精通，又会做菜，又会烤蛋糕，简直像大变活人。沈明珠并不知道继子对自己的腹诽与怀疑，她正专心听王德发说话。王德发来找她。是想请他帮忙烤二十斤鸡蛋糕，再过两天就是王德发老母亲七十岁大寿，老太太这辈子就爱吃鸡蛋糕，所以王德发想用鸡蛋糕来做寿宴上的点心。送上门的生意，沈明珠自然不会拒绝。她买这么一个烤箱，除了自己解馋外，也想靠她挣点零花钱。现在外头的鸡蛋糕，用粮票是两斤票加两块钱一斤，用现金买则是两块五一斤。沈明珠给王德发报价三块一斤，不用票，并给对方做了解释：我用料比外头的实诚，一斤粉比别人多两个鸡蛋。糖也是百分百白砂糖，绝对不掺糖精。王德发满口答应，东西好不好，吃进嘴里就知道。要不然他也不用特地找上门来。等裴文平和王德发走后，沈明珠也不着急做晚饭了，拿出本子开始算账。抛去成本，二十斤鸡蛋糕差不多能赚十块钱。一天准备材料，一天烤制，两天时间纯赚十块。沈明珠很满意。第二天送继子去幼儿园后，沈明珠就去了粮油站买精面粉。糖、油还有鸡蛋，他跟粮油站的老板口头约定，以后会大量来拿货，换取了九折的优惠价格以及送货上门的服务。当天，家属院的人又炸锅了，个个都对沈明珠的败家行为谴责不已，尤其是沈宝兰，他简直觉得不可思议。沈明珠他怎么敢的呀？昨天才被裴文平找上门两趟，骂了一通，居然一点也收敛。今天又大买特买，还一口气买了二十斤鸡蛋，这是打算把鸡蛋当饭吃吗？不行，他得再去找裴文平说一说，看裴文平骂不死这个败家娘吗？中午。沈明珠正在洗心买的蛋糕模具，结果裴文平就上门了。大姐，吃午饭了吗？我包了饺子冻在冰室里，要不要给你煮点？裴文平本来没什么胃口的，听到有饺子吃，顿时又有点饿了。你忙你的，我自己煮。趁着等水开的间隙，裴文平来到在沈明珠身边唠嗑。你那个同乡今天早上又跑到我面前说了一通话，我都不想听，他一个劲的叭叭个没完，他咋那么烦人呢？以前在乡下他也这样吗？幸好没嫁进我们裴家来，我都烦死了。沈明珠好笑。他又跟你说什么了？还能说什么？说你乱花钱呗？说你一口气买了几十斤面粉和鸡蛋，让我好好管管你，大姐。他这人就这样，唯恐天下不乱，你以后不理他就是了。我直接对了他，让他少管闲事。说你花的是我弟的钱，又没花他的钱，他着急上火个什么劲？他再来我面前说闲话，我就找他婆婆去。说到这，裴文平忍不住笑了下。你是没看到他当时的脸色，跟吃了苍蝇一样。估计他以后都不敢来找我了。第二十二章，沈宝兰 emo 了，大姐。谢谢你，沈明珠真诚地向裴文平道谢。都说女人嫁人是第二次的投胎，就目前而言，她算是投对胎了。不管是裴阳也好，还是大姑姐裴文平，都是三观正直又护短的人，能跟这样的人做亲人，是她的幸运。裴文平嗔怪：谢什么？你是我弟妹，我不帮着你，难道还帮一个外人不成？没一会，灶上锅里的水开了，裴文平也不唠嗑了，转身去了厨房煮饺子吃。吃到饺子的第一口，裴文平就后悔了，他应该多煮几个的，太好吃了，皮薄馅多。咬上一口，咸鲜美味，汁水丰厚，恨不得把舌头都吞下。吃完饺子，裴文平连汤都喝了干净，满足。涮了锅碗，裴文平擦干手，准备去单位。弟妹，你啥时候有空去我家坐坐？我们包饺子吃呗。沈明珠答应下来。等周六小恒不上学，我就带他过去。早该去拜访你和姐夫的，只是最近一直在忙着收拾家里，没得上空。裴文平顿时乐开了花。行，那就说好了。周六来我家吃饭，你们早上过来，中午我给你做锅包肉，晚上咱们包饺子。行，周家人都看出了沈宝兰不对劲，平时的他就跟上发条似的，干活麻利又勤快，今天却像被霜打了的茄子，蔫了吧唧的，吃过晚饭也不教继子辈惩罚口诀了，而是回屋自个躺着。周全传忍不住跟老伴嘀咕：“舒桓媳妇该不会是怀上了吧？我看他恹恹的没精神。”话落就被马素芬弯了个白眼：“你不懂就少瞎咧咧，才嫁进来半个明月，怀什么怀？”周全传讪讪的摸了摸脑袋。出门遛弯去了。马素芬来到儿子房间的门口，朝躺在床上看书的周淑环努了努嘴：“你媳妇咋了？我哪知道。”马素芬清了清嗓子，走进了儿子房间，走到沈宝兰身边：“宝兰，你咋的了？是不是病了？要不要让舒环送你去卫生院看看？”沈宝兰翻了个身，也不起来，就这么躺着。“妈，我没事，就是有点累了，休息下就好了。一会你帮小浩洗下澡，我先睡了。”“哦，行。”那你好生歇歇。马素芬出去时也把儿子叫走了，母子俩在客厅里小声说着什么。沈宝兰也没心情去听，她太郁闷了，搞不懂裴文平怎么会容忍沈明珠这么个败家法。明明做错的是沈明珠，
，有什么了不起的？活该你弟弟是个短命鬼。客厅里，马素芬正在盘问儿子，是不是他跟沈宝兰闹了矛盾。周淑环自然否认，马素芬就纳闷了，儿媳妇这是咋的了呢？她倒也没有多关心沈宝兰，而是担心沈宝兰一直这样萎靡下去，家务活和带孙子的事就没人帮衬她了。好在第二天，沈宝兰就满血复活，天不亮就起床张罗一家子的早饭，张罗完就开开心心的出门上班了，让马素芬松好大一口气。送完裴子恒上幼儿园回家，沈明珠用丝巾包着头发，拴着围裙，开始做烤鸡蛋糕的准备工作。王德发下午下班要过来拿鸡蛋糕，他要在下午六点前把二十斤蛋糕全部烤出来。担心时间不够，他还特地拜托了一个关系不错的妈妈，下午帮他把裴子恒接回家属院。这个年代买不到蛋白打发器，他让裴文平帮他借了一个电钻，绑上打蛋棒，用来打发蛋白和搅面糊，这样省时省力些。墙上的时钟滴滴答答，随着一炉炉的鸡蛋糕出炉，整个家属院都飘着浓郁的蛋糕甜香，惹得大家一个劲的嗅鼻子，以为是家属院附近新开了蛋糕厂呢。下午五点半，二十斤鸡蛋糕总算烤完了。已经回家有一会的裴子恒坐在客厅里，假装看电视，实则一边闻着鸡蛋糕的。香味一边盯着饭桌上堆积如山的鸡蛋糕，这女人居然只用一天时间就烤出了这么多鸡蛋糕。她以后干脆去卖鸡蛋糕得了。将最后一个鸡蛋糕脱模后，沈明珠朝沙发上的继子招手：“小恒，过来。”裴子恒慢吞吞走过去。沈明珠拿了一个圆形的鸡蛋糕给他，刚烤好的鸡蛋糕的表皮薄薄一层酥脆，里面却格外细腻香甜，香甜中又带着淡淡的橘子香，是他最喜欢的口味。看继子吃的香，沈明珠自己也拿了一块鸡蛋糕，顺便烧水泡了一壶花茶，等着王德发上门。六点刚过。王德发就带着四个大竹篮子上门了，同行的还有一个王家的侄子，是帮忙拿鸡蛋糕的。一个竹篮装五斤鸡蛋糕，四个篮子刚好装二十斤。算完账收了钱，沈明珠额外又多送了一斤，算是给老太太贺寿的心意。王德发高高兴兴的走了。王德发是生面孔，叔侄俩拎着四篮子鸡蛋糕走在家属院里。格外惹人注目。有好事者上前打听，得知这四大篮鸡蛋糕是从裴家买的，大家这才恍然大悟，搞半天不是附近新开了蛋糕厂，而是沈明珠在家鼓捣。一传十，十传百。当晚，整个家属院的人都知道沈明珠做鸡蛋糕的事迹了。沈宝兰也知道这事才明白，为什么裴文平会骂他多管闲事了。搞半天，沈明珠不是在乱花钱，而是在赚钱。吃过晚饭，把碗一洗，沈宝兰解了围裙，就跑去了裴家。他要知道沈明珠怎么做的鸡蛋糕。又究竟赚了多少钱？沈明珠正对着烤鸡蛋糕产生的两大桶炭灰发愁呢。沈宝兰就上门了。明珠，听说你今天做了鸡蛋糕卖，卖了多少钱啊？沈明珠指了指两桶炭灰，你帮我拎到楼下去，我就告诉你。沈宝兰跟炸了毛的猫似的，叉着腰骂他：“你要不要脸？又想让我帮你干活？你做梦！你不想知道我今天赚了多少钱吗？”沈宝兰当然想知道，不然他也不会吃过饭就巴巴跑来问了。沈宝兰眼珠子一转：“我帮你倒垃圾也行，把你赚的钱分我一半呗。”好家伙！你咋不去抢呢？沈明珠翻了个白眼，算了，不用你帮了，你走吧。沈宝兰没听到自己想听的，哪里肯走？不问个清楚，他晚上觉都睡不着。第二十三章搞事，带人上门揭穿沈明珠虚假面具。最终，沈宝兰还是没抵得过好奇心，哼哧哼哧的帮沈明珠拎着两桶炭灰下楼了。沈明珠跟他一起走在后头，拎着其他垃圾。裴子恒站在门口，看着两人一前一后出门，黑灵灵的眼睛划过困惑。这女人不仅厨艺变好了。脑子也聪明了，难道他也跟他一样是重生的？不应该啊！如果沈明珠也是重生的话，肯定不会嫁给他爸，而是要嫁给周浩他爸才对。上辈子，沈明珠经常在他耳边念叨，说最后悔的就是嫁给裴阳，毁了一生。要是再来一次，他一定会选择嫁给周淑环。甚至于，在周淑环发达后，沈明珠还妄想勾引周淑环，只是没成功罢了。沈明珠并不知道他的小马甲已经濒临被扒的边缘。他一下楼就被几个热心的大妈们给围住了。裴阳家的，看不出来你还会做鸡蛋糕呢。今天家属院香了一天，我孙子一回来就闹着要吃，怎么哄都哄不住。那么多鸡蛋糕，挣了不少钱吧？难怪你这几天买这买那的。没想到你还有这手艺，可真是能干。培养渠道，你可真是捡着宝了。就一个晚饭的功夫，沈明珠在家属院的口碑可谓是大逆转。先前大家骂沈明珠，败家骂的有多狠，现在夸的就有多热乎。周家媳妇，你跟沈明珠一个村的。他会做鸡蛋糕，你生吃也会做呀？看个个都夸沈明珠能干，沈宝兰正吃味儿，忽然被问起，心想着他要是回答不会，肯定大家会说他不如沈明珠，便笑说做鸡蛋糕跟蒸馍差不多的，我在家的时候经常做。听沈宝兰这么一说，大家伙又纷纷夸沈宝兰能干。沈明珠看着连蒸和烤都搞不清楚的沈宝兰，也不戳破。倒完垃圾，沈宝兰连汗都顾不上擦，就迫不及待地追问沈明珠卖鸡蛋糕到底赚了多少钱。而当得知沈明珠赚了十块钱后，沈宝兰震惊的嘴巴能塞进鸡蛋，一天赚十块，这是什么概念？他在棉纺厂食堂做厨工
，咋回来又淹了呢？他一个劲冲儿子使眼色，你媳妇又咋了？周书桓，谁知道？马素芬只得自己跑去问宝兰，你又咋了？妈。我想静静，静静是谁？你朋友啊？你别问哦。马素芬想了下，那你今晚不教小号背乘法表了呀？昨晚就没学，今晚再不学，明天怕是要忘记了。沈宝兰眼睛一睁，对呀、啊，沈明珠这几天忙着挣钱，肯定顾不上管裴子恒的学习，正是他家周浩赶超的好机会呀、啊。他咋能躺着呢？他儿媳妇跟打了鸡血似的从床上爬起来，教孙子背乘法表。马素芬悬着的心总算是放回了肚子。为了不打扰孙子学习，马素芬连电视都关了。并将儿子给赶了出去，他自己也不待在家里，跑到楼下找人唠嗑去了。一到楼下，就看一群人热火朝天的说着什么，字里行间能听到裴家的字眼，肯定是裴阳娶的那败家娘们又乱花钱了，还是他儿子眼光好，挑中了沈宝兰，挣个贤惠勤快又能干的，不仅不乱花钱，还往家里挣钱。马素芬乐颠颠的凑过去，想听听沈明珠这次又拜啥玩意儿，结果听了一耳朵，啥？沈明珠今天没花钱，反而赚钱了？不可能，绝对不可能，他肯定听差了。又听了一会。马素芬这才确信他没听差，沈明珠真的赚钱了，烤了四篮子鸡蛋糕，挣了十块钱。难怪今天一天家属院都是鸡蛋糕的香味，感情是沈明珠那败家娘们弄出来的。马素芬也没心情唠嗑了，心急火燎的上楼回了家。宝兰，我在楼下听说了一件特玄乎的事，说沈明珠那败家的今天烤鸡蛋糕卖赚了十块钱，你知道这是不？沈宝兰好不容易才平复的心情，又 emo 了，谁知道他是不是在吹牛？钱啊，有那么好挣的？外头那么多做鸡蛋糕的，人家凭啥非找他买？他沈明珠做的饭，连狗都不吃，能做得出好吃的鸡蛋糕？说不定是从外面买的，转手再卖出去。马素芬觉得自家媳妇的话很有道理，估计是这几天被大家伙说怕了，故意说自己做鸡蛋糕挣了钱，想堵住大家的嘴。这娘们儿心眼子倒是多。宝兰，你以后可少跟他来往，别他算计了去。妈，放心吧。我才不会着了他的道。说沈明珠吹牛的话，本来只是为了糊弄婆婆，结果越说沈宝兰自己反而当真了。什么做鸡蛋糕挣钱，肯定是沈明珠在演戏，他得找个机会揭穿沈明珠的虚伪面具。明天是周六，沈明珠吃过饭就开始帮找明天去大姑姐家穿的衣服，衣服还没找好呢，外面就有人敲门。裴子恒，开门，先问问是谁，认识的才开，不认识的不要开。罗里吧嗦，裴子恒腹诽着走到门后，开口询问门外的人。大晚上的，家里就他和沈明珠两个妇孺，万一真遇到坏人就糟糕了。哟，明珠，忙什么呢？看着不请自入、钻进他卧室的沈宝兰，沈明珠可没好脸色给对方瞧。有话出去说吧，我刚拖了地，划到你这位尊敬的客人就不好了。沈宝兰撇撇嘴，目光在扫过卧室里的大衣柜和梳妆桌时，心里充满了嫉妒。虽然这些家具他也有，可那都是周书桓前妻用旧了的，而沈明珠这卧室里的衣柜和梳妆桌都是粗心的，那朱漆锃光油亮。一看就是上好的红木。等沈明珠走出房间，才惊讶地发现，不请自来的不光是沈宝兰，还有几个认识的家属院的年轻妈妈们。第二十四章，裴子恒跟人打架。得知沈宝兰带人上门的用意后，沈明珠差点没气笑了。她毫不客气地表示拒绝。宝兰，你事先也不说一声，这突然就带人过来要我做鸡蛋糕，我也没个准备，今天怕是不成了，真是不好意思，让大家白跑一趟。沈宝兰好不容易撺掇几个妈妈们过来，想看沈明珠出洋相，哪这么容易好打发走？明珠，你藏桌呢？怕我们偷学了你的手艺不成？沈明珠不慌不忙地喝了口茶，实不相瞒，我这烤鸡蛋糕的手艺的确是不外传的。外人想学的话，一个人交五十块的学费。不过有一点，学了我的手艺，没有我的允许，不得外传。沈宝兰眼睛瞪得比铜铃还大，五十块的学费，你咋不去抢呢？嫌贵你也可以不学，我又不勉强。说实话，我还指望着这手艺吃饭呢，不想教会徒弟饿死师傅。看在大家都是一个家属院的份上，我再打个折，想学的现在报名。一个人我只收四十块的学费。保交保会，几个妈妈都是跟着来看热闹的。听了沈明珠的话，纷纷面色讪讪。子恒妈妈，你误会了，我们就是来串门子唠嗑的，不是来学手艺的。听说你会做鸡蛋糕，还挣了钱，大家就是好奇，上来瞧个热闹。沈明珠笑笑，热闹是没得瞧了，不过喝茶唠嗑我是欢迎的，大家先坐，我去切点水果来招待大家。沈宝兰出声嘲讽：“行了，明珠，你蒙得了别人可蒙不了我，在老家的时候，你连饭都不会煮。”这一进城就会做鸡蛋糕了。你老实说吧，那鸡蛋糕是不是你从外头买来糊弄人的？沈明珠也是没料到沈宝兰想象力这么丰富，一时好气又好笑。不过他才不会傻的，因为沈宝兰的质疑，就现场做鸡蛋糕自证清白。有这个功夫，他还不如多想一想赚钱的路子。宝兰，随便你怎么想，我还是那句话，想跟我学手艺就先交学费。沈明珠，你就编吧。你要是会做鸡蛋糕，我名字倒过来念。随便沈宝兰怎么激将。沈明珠就是不上当。几个妈妈本来对沈宝兰的说法是半信半疑的，但看沈明珠死活不肯做鸡蛋糕证明自己的能力，对沈宝兰的话就信了八分。第二天，家属院里的人都在传沈明
，他有没有本事，可不是靠别人的嘴巴来说。裴文平家的房子虽然比裴家大一些，但架不住人口多，除了公公婆婆外，还有一个小叔子。裴文平自己又生了一对儿女，七口人住三室一厅，说实话挺妲己的，但家庭氛围还挺和睦，一家子都是有文化修养的人，一点也没有因为是明珠是农村户口而瞧不起，至少表面上客客气气的。中午是裴文平长得勺，做了一桌子菜，吃过饭，裴文平带着龙凤胎，沈明珠带着裴子恒，母子几个先去逛了街。逛累了，又去看电影。裴文平的老公叫陈怡，是个文学作者，同时也是电影厂的编剧。上次裴文平给他的电影票，就是陈怡从单位拿的。看完电影回家，裴文平的婆婆和老公已经和好了饺子面，就等着沈明珠和饺子馅了。弟妹，上次在你家吃了顿猪肉白菜饺子，可真是香的，让我念到现在，你可得好好教教我。对自家人沈明珠自然不会小气，毫不保留的教了裴文平好几种饺子馅的钓法。等饺子煮好，陈家人吃着饺子，纷纷赞不绝口。戏言沈明珠可以去开家饺子店了，生意肯定兴隆。说到生意，裴文平好奇地问起沈明珠做王德发的生意赚了多少，沈明珠也不隐瞒，这下可把裴文平和陈家人都震惊了一把。十块听着好像不多，可一天就挣十块，一个月岂不能挣三百？裴文平在棉纺厂做会计，一个月工钱加津贴也不满一百块呢。哎呀，弟妹，你可太有出息了！等裴阳打电话回来，我一定得告诉他，免得他小瞧你。沈明珠好笑。心说这才到哪呢？他会的可不止这点。吃完饺子，裴文平拎出陈甸甸几捆旧书，是陈家小叔子小学、初中和高中的课本，让沈明珠带回去学习用。书太多，沈明珠拎不动。裴文平和丈夫又特地送他们母子回家属院。沈明珠和裴子恒坐公交车，裴文平和丈夫骑摩托跟在后面。车窗外。街景飞快倒退，裴子恒表面在看窗外，实则在透过车窗玻璃的反射观察沈明珠。他越来越觉得身边的这个女人跟上辈子的恶毒后妈不是同一个人。一个人的习性或许可以伪装，但谈吐、学识和教养刻在骨子里的是无法改变的。难道他是夺舍者？他可以重生，那夺舍这种匪夷所思的事也不足为奇了。只是他很疑惑，本来的沈明珠去哪了？以后还会不会回来呢？第二天是周日。一大早就有小孩跑来叫裴子恒下楼玩，沈明珠认出几个小孩都是家属院的，其中一个正是周浩。裴子恒不想去，被沈明珠强行给扫出了门。经过一段时间的相处，他发现继子不仅仅只是对他这个后妈冷淡，对周围的人和事也是一样的冷淡，甚至有自闭的倾向，动不动就把自己关在房间里，也不知在干嘛。这样下去。就算继子将来没有扭曲黑化成反派，也会变成有心理疾病的人。趁现在年纪小，让他多出门，多跟同龄小伙伴玩耍，或许慢慢就会变得开朗外向，也说不准。把继子赶出门后，沈明珠戴上手套，拴着围裙，开始搞卫生。最近一直在忙烤箱和鸡蛋糕，快有一个星期没搞过家里的卫生了。培养媳妇，你在家吗？用录音机放着磁带，沈明珠一边听音乐一边做家务，以至于门外的人敲了半天门，她才听到。关掉音乐，将门打开，原来是楼下的杨大娘。哎呀，培养媳妇。你快下楼看看，你家小恒跟人打架呢！一听裴子恒在楼下打架，沈明珠立刻扔了拖把，拿上钥匙就往楼下跑。第二十五章，替继子找回场子。王德发住工作证。沈明珠心急火燎地跑到楼下，发现裴子恒除了头发和衣服有些凌乱外，脸上和身上都看不出任何外伤，也没掉金豆子，反而站在他对面的别家小孩哭得上气不接下气。看明白裴子恒这是打赢了架，没有吃亏，心里不由暗松了口气。可没等他把气喘匀，哭的那小孩妈妈就气愤地同沈明珠理论起来。子恒妈妈，你怎么管孩子的？看把我家明明欺负成啥样了！沈明珠仔细看了眼那孩子，外伤倒是看不出来，就是头发乱糟糟的，像鸟窝，身上满是泥沙，跟个泥猴子似的狼狈，显然是被按在地上摩擦了一番。沈明珠安抚了对方妈妈两句，随后转头问裴子恒打架的原因。裴子恒抿着嘴不吭声。沈明珠心知继子的性格，便找了一起玩的其他孩子问，几个孩子你一句我一句。很快将事情原委讲明白了。陶明明当着裴子恒的面说沈明珠是牛皮大王，裴子恒就跟陶明明干起来了。四五岁的孩子能懂什么？显然是在家听家长说起过，这才学了嘴，跑到外面来乱喊。原本面对陶明明妈妈的质问，他还挺心虚的。现在嘛，他还心虚个锤子。小恒，你怎么能动手打人呢？别人没礼貌没教养，你可以好好跟他讲道理吗？说完，沈明珠又看向陶明明。陶明明，我家小恒动手打人是他的不对，我代他向你道歉。不过你可以告诉阿姨，是谁教你喊吹牛大王的吗？不许撒谎哦，撒谎的人会变长鼻子。正在抽噎的陶明明被沈明珠恐吓的也不哭了，泪汪汪仰头望着自家妈妈。妈妈，哦，原来是你妈妈教你的呀。沈明珠恍然，不待对方分说，就责怪道：“陶明明妈妈，这就是你的不对了。你被敌里怎么说我闲话都没关系，可你不该当着孩子的面说啊，你就不怕孩子有样学样？”将来也变成话多嘴碎的人吗？陶明明妈妈面红耳赤的辩解自己没说过这话，哪知话音一落，陶明明哇的一声就哭了起来。妈妈不能撒谎，撒谎要变成鼻子。呜呜！对于陶明明小朋友助攻行为。
。沈明珠只想说，干得漂亮。陶明明妈妈脸皮骚得通红，恨不得有个的富人能钻进去，同时心里又很不服气。她背后说人是不对，可你沈明珠难道就没问题吗？子恒妈妈，这话可不是从我嘴里说出来的，你自己打肿脸充胖子，还不让人说吗？我怎么打肿脸充胖子了？你到处跟人说做鸡蛋糕挣了十块钱。结果呢？你根本就不会做鸡蛋糕，这不是打肿脸充胖子是什么？合着还是鸡蛋糕的事？沈明珠真是要气乐了。咋的？现在生活过好了，吃饱了，成了没事干了？一些围观看热闹的好事者也纷纷七嘴八舌，向沈明珠发出灵魂拷问：“培养媳妇，你到底会不会做鸡蛋糕啊？你给大家伙个实话呗，就算不会做，大家不会笑话你的。屁！他要是真说自己不会做，这些唯恐天下不乱的、还不宣扬的人皆尽知。”巴不得全城的人都来看他笑话。我不仅会做鸡蛋糕，我还会做月饼。我打算过两天在家属院门口支个小摊卖月饼，欢迎大家到时来照顾我生意。你就吹吧，也不怕把牛皮吹破了。沈明珠认出来，说话的老女人是沈宝兰的婆婆。刚想对两句的，结果听到有人在喊她，回头一看，竟然是王德发。王主任，您怎么过来了？王德发笑着说出来意，说上次从他这儿买的鸡蛋糕。宾客们赞不绝口，有一个亲戚准备给儿子办喜事，找上门来也想请沈明珠帮忙做鸡蛋糕。这么一说，家属院的人也认出王德发是前几天买鸡蛋糕的人。你们可别被他骗了，他根本不会做鸡蛋糕，就是他那鸡蛋糕都是从外面买回来的，糊弄人的。这话王德发自然不会听进心里，他就算不相信沈明珠，也不会不信裴文平。可跟王德发同来的那个亲戚却有了顾虑，他也不认识沈明珠，慕名上门也是听王德发介绍的。万一沈明珠真是骗子，损失钱倒是小事，影响到儿子的婚事可就糟糕了。德发，要不算了，我们去别处看看吧。见亲戚打了退堂鼓，王德发也不好说什么，只得朝沈明珠尴尬的笑笑。裴家弟妹，那你先忙着，我们有需要再来找你。眼见成功阻止，搅和出了沈明珠的把戏生意。马素芬如斗胜的鸡公一样得意，这老太婆想坏他生意，没门。且慢，只见沈明珠脆生生的喊住王德发二人，耳听为虚，眼见为实。我到底会不会做鸡蛋糕？你们跟我回家看看，不就知道了？王德发对沈明珠还是挺相信的，当即便劝说亲戚上去看看，反正来都来了。看在王德发的面子上，那人同意了。家属院的人也想去陪家看个究竟。被沈明珠以不方便给拒绝了。他愿意花这个功夫自证，是因为王德发是他的，衣食父母。至于别人，爱信不信。回到家，沈明珠招待王德发和亲戚在沙发坐下，又给泡了茶，之后就拿出面粉、鸡蛋、糖油，开始做鸡蛋糕。一个小时后，热腾腾的鸡蛋糕出炉，满屋子都是一股甜香味一个个梅花形状的鸡蛋糕，表皮呈现诱人的金黄色泽，咬上一口，松软又香甜。吃了还想吃，为了节约时间，沈明珠只用了四个鸡蛋，烤了六个鸡蛋糕。王德发和亲戚一人就干掉两个，亲眼所见，亲口品尝。王德发亲戚什么顾虑也没有了，当即拍板要订三十斤。前几天，王德发给老母亲寿宴订的二十斤鸡蛋糕根本不够吃，索性多订点。生意谈妥，沈明珠热情地送两人离开。结果一开门才发现，门外头站了好多人，看到他家门开了，齐刷刷望过来。王德发已经从沈明珠口中了解到家属院的人对他的误会。当即替他做起了证明。我们亲眼所见，裴家弟妹不仅会做鸡蛋糕，还做得特别好吃。以后大家有需要可以找他订。第二十六章，沈明珠吹牛不打草稿。有王德发和亲戚的极力证明白，家属院的人也不得不相信，沈明珠是真的会做鸡蛋糕。这下没什么好说沈明珠的了。有人就说起了马素芬的不是，要不是这两天马素芬满家属院的说沈明珠吹牛，沈明珠也不会被喊吹牛大王的绰号。周浩他奶奶，你以后可别乱说人培养媳妇的闲话了。瞧这笑话闹的，日后培养回来知道这事了，还不定怎么想我们呢。马素芬当即就拉了脸，这能怪我吗？还不怪他自己小家子气，会点手艺藏着掖着，生怕谁学会了抢他饭碗。哼，做个鸡蛋糕有什么了不起的？我儿媳妇又会挣钱，又会伺候一家老少，不比他一个娇滴滴的小娘们强多了。挣了两个钱就臭嘚瑟。马婶子，你这话说的可就酸了。人烤两回鸡蛋糕，可顶得上你儿媳妇半个月工钱了。就是你儿媳妇是不错。可人培养媳妇也不差呢。听大家都夸沈明珠，马素芬黑着脸，气呼呼的就回了家。瞧她那样，一辈子争强好胜的，这回丢脸丢大发了吧？大家偷摸取笑了几句，又说回了沈明珠的鸡蛋糕。大伙就纳闷了，不就鸡蛋糕吗？外面又不是买不到，怎么就非得巴巴的上门找沈明珠买？就那么好吃吗？吃了能成仙？沈明珠心情相当不错，一是又谈成了一笔生意，二是平时像个逆子的裴子恒，在外头居然懂得维护他这个后妈，让他甚感欣慰。把烤箱收拾干净后。他将继子叫到面前。鉴于你在外面英勇维护我名声的表现，我决定要好好奖励你。听沈明珠这么说，裴子恒心里刚生出一丝好奇，结果就听到沈明珠话锋一转：“但打架是不对的，君子动口不动手，暴力解决不了问题，只会让矛盾更加激化。所以我要给你一个教训，功过相抵，就当什么事也没发生过吧。”裴子恒说半天，说了个寂寞
，怎么忽然就学会鸡蛋糕的手艺了？不弄个清楚明白，他觉都睡不着。可他担心找上门问沈明珠，又会被沈明珠变招法的差事，他又不傻，上两回当还往上撞。看着年幼懵懂的继子，沈宝兰眼珠子一转。有了主意，看到沈宝兰上门，沈明珠一点也不意外，但嘴上却嫌弃着：“你怎么又来了？”沈宝兰也是脸皮厚，自顾自地抱着继子往门里走，一边还打趣：“怎么你在家里藏汉子了？怕被我发现呢？”沈明珠翻了个白眼，看在小孩子的面子上，没太给沈宝兰甩脸子：“你家裴子恒呢？”沈宝兰将继子周浩放地上，左右张望地说：“让小浩跟你家裴子恒玩会，我俩唠会嗑。”见此，沈明珠只好将周浩带到裴子恒的房门口，敲了两下。关着的门被打开，周浩来了，你跟他玩会。看了眼客厅里的沈宝兰，裴子恒微微侧开身子，等周浩人一进去就平了将门，给关上了。等沈明珠回到客厅，沙发就被沈宝兰给鄙视了一通。你也太没出息了，连个四岁的孩子都能将你拿捏住，进他房间还得敲门，这不是拿你当外人吗？外人就外人呗，我又不是他亲妈。见挑拨不成功，沈宝兰又唏嘘，也是，不是亲生的，再怎么养也养不熟，凑合着过呗。像咱俩这种情况，还是得自己生一个。地位才牢靠。沈明珠揶揄：“那你还不抓紧时间跟你男人生孩子，跑我这来干什么？我倒是想生，这不是来那个了吗？”说着，沈宝兰忽然挤眉弄眼起来：“明珠，你跟裴阳还没洞房吧？谁说的？你还想瞒我？我敢打赌，你现在还是黄花大闺女。”看沈宝兰一副笃定的模样，沈明珠莫名就觉得不舒坦，就像自己的隐私被人窥探到了的感觉。你才是黄花大闺女呢！我跟裴阳扯证那天，沈明珠按照从小说里看过的情节。讲得绘声绘色，沈宝兰听得目瞪口呆。裴阳居然这么生猛，沈宝兰又好奇地问沈明珠是什么感觉。沈明珠一脸娇羞地回了句：“你懂的。”沈宝兰假装喝水，脑子里面却在想着沈明珠说的话，那到底是什么样的体验？他怎么就没有呢？等从裴家出来后，沈宝兰立刻问继子：“小浩，裴子恒跟你说了吗？他后妈到底跟谁学的做鸡蛋糕？”周浩捧着沈明珠给的鸡蛋糕，吃得狼吞虎咽，根本没空回沈宝兰的话。沈宝兰着急，将继子手里的鸡蛋糕给拿走：“别吃了。”裴子恒究竟怎么跟你说的？我要吃鸡蛋糕，给我鸡蛋糕！看继子闹得厉害，沈宝兰只能把鸡蛋糕还给他，顺手就下一小块塞嘴里，入口香甜，软糯化渣，带着浓浓的鸡蛋香。沈宝兰意犹未尽的又掰了一块塞嘴里，这下周浩不干了，蹬着两条小短腿哭闹不止，非要沈宝兰把吃掉的鸡蛋糕还给他。沈宝兰哄了半天，喉咙都冒烟了，才用明天买玩具的话把人哄住。之后，沈宝兰又问周浩。裴子恒有没有说沈明珠是从哪学的做鸡蛋糕？说了，真的。哎呦，真是我的好儿子！沈宝兰高兴地抱着周浩亲了一大口，继续追问裴子恒怎么说的？是书上学的。屁，就沈明珠那豆腐渣脑子，真要是看书就能学会做鸡蛋糕，他脑袋割下来给沈明珠当凳子坐。第二十七章，人和钱总能站着一样。等沈宝兰走后，沈明珠去厨房烧水准备洗澡，等他从厨房出来，就看到继子坐在沙发上，一双黑淋淋的眼睛直勾勾盯着他。在房间里的时候。周浩问了我一个问题，什么问题？你做鸡蛋糕是跟谁学的？对于沈宝兰通过周浩来打探消息的行为，沈明珠挺无语的，不过却很好奇继子是怎么回答周浩的。我告诉他，你是看书学的。沈明珠毫不吝啬的夸奖，回答满分。以后要是周浩再问你什么，你都这么回答。那我有奖励吗？嘿，看来让继子多跟其他同龄小朋友玩是真的有好处，这不就比之前积极多了，都会主动索要奖励了。沈明珠兴致勃勃地问，你想要什么奖励？裴子恒看着他，又黑又亮的眼睛里。充满求知欲，我也想知道你做鸡蛋糕是跟谁学的。就这，沈明珠坐到继子身边，用一副哄小孩子的语气胡编乱造。一般人随着年龄的增长，见识、阅历、智慧都会有所增加，而我呢，不是一般人，我是这世上为数不多屈指可数的超人。随着年岁的增加，我会逐渐觉醒一些技能，比如厨艺呀、啊。你也可以这么理解，我的鸡蛋糕是无师自通，但这是秘密，你不要告诉别人哦。裴子恒一副我就静静看你表演的表情哦。那在你们那个世界，像你这样会无师自通的人多吗？哈哈哈，哈哈哈！沈明珠假装大笑，实则心里已经毛骨悚然。他第一次发现，继子的两颗眼珠子漆黑的，就像吞噬万物的黑洞。有那么一瞬间，他几乎要以为继子已经看穿了他的秘密。不过他很快镇定下来。小恒，这是你们小孩子最近新玩的什么游戏吗？那你是属于什么世界的呢？我来自地狱。沈明珠果然是天生的反派。骨子里就带着反人类的恶魔因子。你呢，裴子恒不依不饶。沈明珠不想承认，有一天他会被一个四岁的孩子逼得头冒冷汗。你来自地狱的话，那我就是来自天堂。只要你愿意做个五讲三好四美的好人，等我回去的时候，我就把你一块带回去，让你也生活在天堂里面，过上幸福快乐的日子。可是当初明明就是你把我推进地狱的呀，现在却又说要带我去天堂过快乐日子，真可笑！女人的嘴，骗人的鬼。沈明珠自然不知道继子在想什么。只
。每次大家说起男女那档子事的时候，他都是默默听着，从来不敢搭话。但昨晚听沈明珠说起裴阳后，他就一直想着这事，想的觉都没睡好。今天趁大家聊起，他就红着脸悄悄问身边的一个妇女。那人看他一眼，抿嘴直乐。听你这么问，就知道没啥经验。沈宝兰就像被打开了新世界一样震惊。那人瞅他，你是真不懂还是假不懂啊？沈宝兰当然不会承认，涨红着脸解释：“我有。”我只是不知道是不是你们说的那种。那人附在沈宝兰耳边，笑着描述了一番。沈宝兰并不知道要怎么回答才算是恰当，只能含糊的回了个四五次。沈宝兰尴尬的笑笑，心却跟泡在水盆里的萝卜一样，拔凉拔凉的。结婚还没满一个月，就被告知男人是个不中用的，谁受得了？可转念一想，她嫁给周书桓又不是图那档子事，她图的是周书桓日后发达，能让她过上好日子。人和钱，她总能站着一样，怎么也比沈明珠强。培养那方面再厉害又如何？再过不到半年，人就死了。到时沈明珠人财两空，啥也拉不着，还成了个破鞋。这么一想，沈宝兰心里顿时平衡了不少，但总归还是存了些遗憾。就像挑漏捡着了一块宝玉，回家才发现宝玉上有条裂纹，到底是美中不足。下班后。裴文平如往常一样去车棚，骑上摩托车准备回家。刚出车棚，就碰到了同样下班来取车的王德发。往常彼此点个头就过去了，今天王德发却特地叫住了裴文平。吃过饭，沈明珠找出筛子，准备把过两天烤鸡蛋糕要用的面粉先筛好。还没开始筛呢，裴文平就上门了。大姑姐，这么晚过来是有什么事吗？看着裴文平严肃的脸色，沈明珠下意识就以为自己是不是又做错了啥事，对方兴师问罪来了。弟妹，吃过了吗？裴文平严肃归严肃，语气倒也温和，这让沈明珠预感到。裴文平的生气不是冲他来的，难不成在婆家吵架了，回娘家来寻求安慰？沈明珠忙说自己吃了，又关心的询问裴文平吃没吃。听裴文平说吃过了，沈明珠就要拿杯子给裴文平倒水，却被裴文平给拦住了。弟妹，你别忙了，我不渴，你换身衣服，我们出去办点事。沈明珠也不敢多问，麻溜的回房间换了身外出的衣服。找衣服的时候，她本能的在穿裙子和裤子之间选择了穿裤子。女人的直觉。裴文平是要带他去找谁干架，穿裙子太影响发挥。姑嫂两人出了门，裴文平在前头带路，沈明珠跟在后面。下楼后，裴文平并没有往家属楼大门方向走，而是往家属院另一侧的单元楼方向走。难道大姑姐跟家属院的住户结怨了？大姐，我们这是去哪呀？就前面，周家。听到周字，沈明珠心里打了个盹，心说该不会是沈宝兰婆家吧？去周家做什么？裴文平瞅他一眼，算账。第二十八章。找上门与周家婆媳大战三百回合，很快上楼来到周家。裴文平用力拍打着周家的门，铁制的门板被拍得哐哐响，很快就引得楼上楼下的邻居出来看热闹。周家人刚吃过晚饭，沈宝兰在涮碗，周全雄下楼遛弯去了，马素芬在客厅带孩子，周书桓在看电视。听到大门被拍得哐哐响，周家人都吓了一跳。以为出啥大事了。等周书桓将门打开，看到门外的是裴文平和沈明珠，不免有些意外。文平姐，你怎么来了？进来坐。不坐了，我今天不是来串门的。周书桓跟裴阳打小关系就不错，周书桓也经常去裴家玩。裴文平对周书桓也一向客客气气的，还从来没用过这么冷淡的语气。周书桓直觉不妙，文平姐出什么事了？马素芬也带着孙子周浩来到了门口，看着裴文平来势汹汹的，当即也没了好脸色。文平，大晚上的你不在家带孩子？跑到这来撒什么气呢？裴文平冷笑一声：“哟，马婶子这话说的，我哪敢跑到您面前撒气啊？我来呀、啊，就是有几句话想跟你家书桓说道说道。”裴文平是裴阳氏亲姐，周书桓也一直拿她当姐姐尊敬，听到她这么说，立刻就道：“文平姐，有什么话你尽管说，能帮的我一定帮。”行，书桓，我就不跟你拐弯抹角了，把你媳妇叫出来。沈宝兰早听到了门口的动静，一直躲在厨房门口偷偷听着，听到裴文平点她的名字。他赶紧捋了捋头发，又解下围裙和袖套，这才来到周书桓身后。裴会计，你找我有什么事吗？裴文平睨了沈宝兰一眼，转头对周书桓开口：“书桓，你媳妇可能刚进城里，不太懂规矩，你有空呢就多教教她，让她少跟个长舌妇似的到处搬弄是非。”这话一出，威力等同于当众毫不客气的扇了沈宝兰一个大耳光。沈宝兰面红耳赤，脸一阵红一阵白，丈夫和婆婆以及其他看热闹的人的目光如一柄柄锋利的剑朝她拉来。他几乎羞愤欲死，裴会计，我到底哪里招你惹你了？难道因为我是农村来的，就活该受你欺负吗？马素芬也回过神来，不管三七二十一，开口就护着自家媳妇。文平，你今天把话说清楚了，宝兰她到底干啥了？周书桓也开口替自个媳妇说话。文平姐，是不是有什么误会？要不你们先进来，有什么事坐下来慢慢说清楚。裴文平冷哼一声，舒桓，不是我不给你面子。实在是你媳妇欺人太甚，她三天两头跑到我面前嚼舌根，说我弟妹这不对那不对。我倒是想问问，她想干什么呀？我弟妹哪招她惹她了？她是饭吃饱了撑得慌吗？这话一出，马素芬和周书桓都诧异的看向沈宝兰。宝兰，文平姐说的是真的。宝兰，你真干了这种事？面对丈夫和婆婆的质问，沈宝兰
，我没做过。文平姐，亏你还是个有文化的人，你咋能含血喷人呢？你说话得拿出证据。裴文平冷笑，沈宝兰，你不会以为你找我说三道四的时候没有其他人听见吧？我单位同事就在楼下，要我把他喊上来跟你当面对质吗？这话还真把沈宝兰给唬住了。他找裴文平说史明珠坏话的时候，的确有人等着裴文平。只是他看那人站得远，以为对方听不见他说的话。可万一那人听见了呢？见沈宝兰涨红着脸不吭声了，大家伙还有什么不明白的？一时间，邻居们看沈宝兰的眼神都充满了鄙夷和谴责。周书桓立刻羞愧地向裴文平赔不是。马素芬虽然也觉得丢脸，但却更生气裴文平的理不饶人。就算他儿媳妇有不对，关起门来说不行吗？非得闹得人尽皆知，让他们周家丢尽脸面，忒不厚道了。文平，你至于这么上纲上线，闹得大家没脸吗？都住一个家属院的。平时见着面，我家宝兰好心提醒几句，为的还不是你们裴家好，你不要不识好歹。裴文平皮笑肉不笑的，马婶子，您不用急着替你儿媳妇找面子，我今天上门也有几句话想跟你说道。您上了年纪，难免操心晚辈的事，可明珠是我裴家的媳妇，她的事由我这个大姐操心，就不劳烦您多管闲事了。您有空呢，就多操心自家人。马素芬万万没料到，裴文平连自己都敢对，当即怒不可遏。文平。你别跟条疯狗似的，逮谁咬谁。我什么时候管你家闲事了，马婶子？你要这么问，那我可就直说了。我家裴瑶有本事养活媳妇和孩子，她挣的钱，明珠想怎么花就怎么花，花破了天也是花裴家的钱，没花着你周家半分。请你以后嘴上积点德，别有事没事就到处巴巴我家明珠，又咋咋咋的了。我不乐意听，日后再让我听到谁说明珠不是，我一定亲自上门跟她好好理论。裴阳不在家，我这个大姐还在，谁敢欺负裴家的人，我跟她没完。马素芬气得直哆嗦。干瞪着裴文平，半个屁都放不出来。沈宝兰缩头乌龟似的躲在丈夫周书桓身后，恨不得将自己隐身。周书桓脸色变幻不断，精彩极了。而楼上楼下看向周家的眼神更是各异，幸灾乐祸有之，心有余悸也有。他们平时也没少说沈明珠的闲话。裴文平此举算是震慑住了家属院上下，往后谁再说沈明珠的闲话，也得掂量掂量能不能承受得住裴文平的雷霆之怒。走出周家所住的单元楼，沈明珠才跟做梦似的回过神来。裴阳挺高的，但此时的裴文平在他心目中的比裴阳还更加高大威武。大姐，你收我为徒吧。见裴文平疑惑，沈明珠星星眼的拍马屁，你刚才舌战周家人的样子，简直太帅了。我也好想像你这样会吵架。裴文平被他的话逗乐，吵架有什么好学的？你别学，你就这样温温柔柔的就好，不然等裴阳回来，还怪我把你教坏了。他敢，我收拾他。说完，沈明珠猛然意识到这话有点飘了，正想苗补，不想裴文平却笑了。对，就得这样，男人就得好好管着，免得他姓啥都忘了。呜呜，这是什么神仙大姑姐？她好爱。今晚对周家而言，注定是个不平静的夜晚。婆媳俩个被人找上门，指着鼻子骂。简直丢人丢到了姥姥家，等不到明天就会传遍整个家属院，不知有多少人在背后看笑话。马素芬意识不到自己的错误，反倒认为全是沈宝兰这个儿媳妇的错，指着沈宝兰骂个不停。费那么大功夫让你进棉纺厂，是让你去挣钱的，不是让你去惹是生非的。娶妻不贤祸三代，我老周家的脸面都让你给丢尽了，气死我了！沈宝兰跟个鹌鹑似的，一声不敢吭，心里恨死了裴文平和沈明珠，甚至暗暗诅咒裴阳早点去死。第二十九章，送你离开，千里之外。滚！第二天，沈明珠送裴子恒去幼儿园，下楼后碰到同样送周浩的马素芬，对方本就冷着的脸，在看到沈明珠后，拉的简直比驴脸还长。等马素芬带着周浩走远后，一个跟沈明珠聊得来的妈妈才小声嘴她咬耳朵。昨晚你们走后，她拎着她儿媳妇骂了一晚上，整幢单元楼的人都听见了。她还有脸骂儿媳妇？她那张嘴可比她儿媳妇碎多了。整天东家长西家短的，以前还在背后笑话我是不会下蛋的母鸡，他以为人人都是软柿子呢，这回踢铁板了吧？该得知沈宝兰被婆婆骂了，沈明珠心情相当不错。说完了周家，对方又说起裴文平，你大姑姐人真不错，至少护着你，不像我。对方开始控诉自家小姑子的种种不是，沈明珠听得很是尴尬，不动声色的用别的话题岔开。经此一事，沈宝兰总算是消停了，没再动不动就往沈明珠这边跑。沈明珠如期烤出了王德发亲戚订的三十斤鸡蛋糕。木赚十五块，烤完鸡蛋糕后，史明珠也并没有闲着，还有几天就到中秋了。他准备烤月饼卖，他事先小小调查了一番，发现这边的人最爱吃五仁月饼，所以五仁馅肯定要有。其次，他自己喜欢的冰皮月饼也要有。最后就是豆沙和莲蓉蛋黄。确定好口味和类型后，史明珠就忙活开了，买材料、定制月饼模具。家属院的人看到他每天大包小包往家里搬，也不再议论他败家。反而夸他能干，还是培养眼光好啊！巧取的这小媳妇多能干，天天待家里就把钱挣了，可不是吗？不知道这回又鼓捣啥呢？经过两天的忙碌，沈明珠的月饼摊总算开张了。摆摊沈明珠可谓是驾轻就熟，以前做主播的时候，他就直播摆摊卖过各种街头小吃。摆摊的第一步就是脸皮要厚，把摊位支起来后，沈明珠端着
，依旧热情地邀请路人试吃。转眼就到了傍晚，他准备的月饼被是吃掉了三分之一，却一个也没卖出去。寻常的五仁月饼，一个也就一毛五左右，沈明珠这里却要卖三毛一个，一个贵一毛五，十个就贵一块五，啥家庭啊？吃和月饼比别人的足足贵这么多，买斤肥猪肉炒菜吃它不香吗？你这月饼吃了是能上天还是咋的？哟，明珠。又在搁着卖什么好东西呢？看着阴魂不散、不知从哪钻出来的沈宝兰，沈明珠可没什么好脸色。你眉毛下面挂两个蛋，只会眨眼不会看。沈宝兰撇撇嘴，原来是月饼啊，给我尝尝。说着伸手就要拿，沈明珠抄起苍蝇拍就砸过去，正正砸到沈宝兰手背上，啪的一声响。你咋还动手打人了？尝你一块月饼，你至于吗？沈宝兰气恼不已，沈明珠也不至于小气的不给沈宝兰尝月饼。明明盘子里有切成小块是吃的，却偏偏要拿它整个的，惯得他。至于就不给你尝，你想吃掏钱买呀？沈宝兰捏着被砸红的手背，奚落道：“卖了一下午，一个都没卖出去，不知道你神气什么？前几天走狗屎运挣了点钱，你就真以为自己是做生意的料了？你以为生意那么好做的呀？你挣那点钱都砸着月饼里了吧？结果一个都卖不出去，竹篮子打水一场空，笑死人了！”沈明珠翻了个白眼：“卖不卖得出去关你屁事，卖不掉我拿回家送人，我乐意，反正都是送人。”那你干脆送我呗，我送你离开，千里之外，滚！眼看在沈明珠这讨不到便宜，沈宝兰悻悻的走了。沈宝兰走后没一会，裴子恒就来了他摊位上。沈明珠摆摊的地方就在家属院大门口旁边。今天周六幼儿园不上学，裴子恒原本是自己在家的。你要卖到什么时候？裴子恒看着他摊位上的月饼问道。沈明珠故意逗他，你饿了呀？饿了就吃月饼呗，反正也卖不掉，不要浪费了。晚上我们一人吃两个月饼，就不煮饭了。听他这么说。裴子恒眉头皱得能夹死蚊子。这时，有人推着自行车朝这边走来，沈明珠立刻端起试吃的盘子上前招揽。结果走近才认出这是沈宝兰男人。相比较沈明珠的尴尬，周书桓倒挺自然的，很赏脸的尝了一口月饼，之后就走到了沈明珠月饼摊前，每样月饼要了两个，一共多少钱？三块二，零头给你抹了，你给三块吧。正掏钱的周书桓一愣。可能以为自己听错了，又问了一遍。而当得知价格确实是三块钱后，他表情挺一言难尽的。生意怎么样？不怎么样，就你一个买主，合着就他一个冤大头。算了，娘俩挺不容易的，天都快黑了还在卖月饼，就当替兄弟照顾一下生意了吧。此时的裴子恒也终于明白，为什么这么好吃的月饼会卖不掉了。合着你是在这姜太公钓鱼，愿者上钩呢？成功卖出一单生意的沈明珠心满意足的收摊，准备回家。周家。沈宝兰正跟婆婆取笑沈明珠，要不是看裴文平的面子，人家才不会上门找他买鸡蛋糕呢。他还真以为自己多有本事，这回傻了吧？一个月饼都卖不掉，白白糟蹋了这么多面啊糖啊的，丢死人了！上次裴文平上门骂架过后，马素芬当晚虽然很生气，但过后沈宝兰主动求和，婆媳俩人很快就和好了，很有种统一战线、一致对外的默契。听到沈明珠做的月饼一个都没卖出去，马素芬高兴的不行，和沈宝兰一个劲的骂沈明珠活该之类的，正骂的起劲。周书桓回来了，婆媳俩连忙噤声：“爸爸，月饼，我要吃月饼。”听到孙子在客厅里喊，马素芬走出厨房，盯着儿子手里的月饼问：“是哪来的？”周书恒将月饼给了马素芬，随口答了句：“楼下买的”，就回屋了。月饼用透明塑料袋一个一个单独包装，每个上面都贴了口味的标签。孙子一直闹，马素芬随手拿了个豆沙馅的月饼，掰了一小块递给孙子，闻着豆沙的清香，他自己也忍不住尝了口。这时，沈宝兰也从厨房走了出来，看到奶孙俩在吃月饼。忍不住咽了咽口水，妈，给我也尝尝呗。马素芬不舍得将手里的月饼掰了一小块递过去，沈宝兰一口吃进嘴里，顿时眼睛都亮了。虽然他吃过月饼，但却从来没吃到过这么好吃的月饼。那股豆沙独有的细腻口感，以及浓浓的豆香味，简直让人回味无穷。吃了还想吃，妈，这城里面的月饼也太好吃了，比我们农村里的月饼好吃一百倍。那是。也不看看是谁买的，正好周书桓从房间出来，马素芬便问儿子是在楼下哪买的，他明天再去买点。而当听到这月饼是在沈明珠那买的后，婆媳俩差点没气死。第三十章，我不是瞧不起穷人，而是单纯瞧不起你。得知丈夫买了沈明珠的月饼，沈宝兰本来就气得够呛，结果又听到沈明珠收了丈夫三块钱，沈宝兰更是差点没气吐血。好你个沈明珠！讹钱讹到我头上来了，我跟你没完！沈宝兰晚饭都不做了，拎上月饼就咚咚咚的跑下楼，要去找沈明珠理论。沈明珠刚收完摊，正准备回家，两人在家属院里狭路相逢。沈明珠，你要不要脸的？我男人看你可怜，照顾你生意，你可倒好，专挑熟人使劲宰是吧？就这么几个月饼，你收三块钱，你以为你的月饼是金子做的呀？今天不给我个说法，我跟你没完！天已经蒙蒙黑了，一些晚饭吃得早的居民已经围坐在花坛边那凉唠嗑，见两人又闹起了架，呼啦啦就围了过来。周家媳妇。这又咋的了？见大家都围了过来，沈宝兰更来劲了，大喇叭似的宣扬沈明珠骗她男人的钱。大家
，围观的人七嘴八舌说起沈明珠的不是，培养家的，你想靠手艺挣钱没毛病，可你不能坑老熟人啊，都是一个家属院的，你这是做的也太不地道了，可不是吗？你这月饼也卖的太贵了，看大家都向着自己，沈宝兰神气的不行。心里那股憋了好几天的恶气总算是出了。沈明珠看着谴责自己月饼贵的人，我卖的月饼价格是不便宜，但贵有贵的道理，大家下午都尝过，谁敢说它不好吃吗？下午沈明珠出摊后，不少人都去凑了热闹，也都尝了味，的确好吃，味道好，真材实料，卖的贵点很过分吗？这下没人再敢说贵了。沈明珠这才看向沈宝兰，我明码标价，没有坑蒙拐骗，更没拿刀逼着你男人买。沈宝兰才不听他的解释。沈明珠，你少在这东拉西扯的，退货。这月饼我不要了，你要是敢不退，我明天就去工商局举报去，到时置你一个哄抬物价，你可别怪我。退货行啊，只要东西没拆没坏，我给你退。沈明珠同意退货，倒不是害怕被举报，而是不想跟沈宝兰纠缠不休，甚至以后他都不想再做周家的生意，免得扯皮。但沈宝兰却以为沈明珠被他的话吓坏了，心里得意的不行。沈明珠拿过月饼看了看，从钱袋子里数了两块七递过去，沈宝兰顿时炸毛似的尖叫：“怎么才两块七？我男人明明给了你三块。”一转手就少了三毛，你以为你是周扒皮呢？沈明珠冷笑，我卖出去八个月饼，你退回来七个，咋的？被你吃的那个我还得自己掏钱贴上。沈宝兰这才想起来，在家时他们吃了一个豆沙的，一个破月饼卖三毛，你咋不去抢？你管我？将钱扔给沈宝兰，沈明珠拎上摆摊的家伙时，带着裴子恒继续回家，得知儿媳妇找沈明珠算账，并拿回了月饼钱。马素芬高兴得合不拢嘴，一个劲的夸沈宝兰能干。周书桓却忍不住埋怨了沈宝兰几句，虽然他也觉得沈明珠的月饼卖得贵，可买都买了，最多下次不买就行了，跑去找人一闹，他以后都没脸见裴阳了，还把沈明珠给得罪了，两头不讨好。沈宝兰认为丈夫是在偏心沈明珠，他找沈明珠大闹退钱，还不是为了这价，挣点钱多不容易，凭啥要白白便宜沈明珠？结婚近一个月来。夫妻俩第一次闹起了别扭，因为这是沈宝兰心里对沈明珠更气了。本着你不让我好过，我也不会让你好过的想法，她决定明天去找裴文平讨要说法，也让裴文平尝尝丢脸的滋味。回家后，看沈明珠一言不发的整理月饼，裴子恒嘴唇抿了又抿。几经纠结和犹豫后，他走到沈明珠面前：“你要是不想做饭，我们晚上就吃月饼吧。”沈明珠看了继子一眼，被他认真的小模样逗乐：“你还真想拿月饼当晚饭呢？”我说着逗你玩的，见他笑了。裴子恒暗松了口气，同时又暗暗纳闷：周浩他后妈把话说得那么难听，他居然都不生气，心可真大。沈明珠不是不生气，只不过他一向看得开，气一会就不气了。但对于月饼的价格，他却并不打算妥协降价。外面的月饼卖得便宜，那是因为粉皮厚，馅料只有中间一层，成本低，卖价自然不高。他的月饼块头稍大一些，也更厚实，皮薄馅多。成本在那摆着，他是不可能做亏本的买卖。这年代经济水平低，各个腰包都不富裕，他这种真材实料的高端月饼不被接受也是常理之中。但他就不信没有识货的人。一大清早，裴文平刚跨进食堂的门，就被沈宝兰给拦住了。沈宝兰学着裴文平之前找上门的气势，当着全食堂里的人讥讽裴文平：“裴会计，你可好好管管你那弟媳妇吧，天天搁那家属院门口摆摊卖月饼，装穷卖惨的坑我男人。”八个月饼收我男人三块钱，他可真好意思呢。难怪天天大手大脚花钱不心疼，感情这钱这么好挣呢，我都想挣了。裴文平一个文化人，在棉纺厂工作了十来年，谁见着不是客客气气的称呼一声裴会计？还从来没人让他这么丢过脸。不过他嘴上可不饶人，舒桓媳妇，你挣不着这钱，只能怪你自己没本事。我弟妹能挣着，那是他的本事，你嫉妒也没用。东西贵贱那也是分人的，有人一双鞋上百块也不心疼，有人一件衣裳十块也舍不得买。说到底，还不是穷闹的。你有功夫来找我叨叨。不如好好想想怎么靠自己的本事多挣点钱。哟，裴会计是瞧不起我们穷人啊！我不是瞧不起穷人，我就是单纯瞧不起你。买不起的东西你可以不买，不就三块钱？看把你心疼的，咋的？你家缺这点啊？那一会你来办公室找我，这钱我不给你，就当请你家小孩吃了。这时，负责管理食堂的经理赶紧过来向裴文平道歉：“对不住，裴会计，他新来的不懂事，你别跟他计较。”沈宝兰并不懂经理是在帮他找台阶下，反而振振有词的：“我咋的了？我又没说错，别人月饼一毛一个。”他沈明珠凭啥就卖三毛？他这是在哄抬物价，是在搞资本主义一套，应该把他抓起来，好好改造。经理被沈宝兰的范轴气得不轻。沈宝兰，你搞搞清楚，现在是上班时间，厂里给你发工钱是让你来跟人吵吵的吗？你还想不想干了？这话总算把沈宝兰唬住了。他进棉纺厂是顶了马素芬的缺，而且为了安排他进来，周家上下打点花了不少钱。要是他把工作给弄丢了，婆婆马素芬头一个饶不了他